días tengan todos ustedes. Estamos en nuestra segunda jornada eh, México-Japón en el mundo, en eh, Sociedad, Cultura y Literatura. El día de hoy vamos a tener dos presentaciones, una de 11 a, a una de la tarde y después uh, de 13 a, eh, a las 2 de la tarde. Eh, eh, vamos a comenzar con el panel de discusión Japón en el mundo. Antes me gustaría eh, preguntar, eh, debido a que es un, eh, pues es un evento que se va a transmitir vía eh, YouTube, eh, el, me gustaría preguntar el consentimiento de eh, pues los panelistas que nos acompañan el día eh, de hoy, si están de acuerdo en que su imagen sea transmitida eh, vía eh, YouTube, ya que es un, un evento que va a permanecer en eh, YouTube. Eh, ¿Están de acuerdo en que su imagen eh, se, sea grabada? Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias. Eh, asimismo, entonces, les recordamos que pueden seguirnos a través de las vías eh, de las redes sociales, en el Facebook del CRI, así como también en el YouTube de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ahí mismo también nos pueden vertir todas las inquietudes y las preguntas o comentarios que tengan con relación a las presentaciones del día de hoy. Eh, sin mayor preámbulo, vamos a empezar con eh, el panel de discusión Japón en el Mundo. Nuestra eh, primera participante es la maestra Diana, Adriana Aro Lubiano de Ral. Ella es licenciada en Lengua y Literaturas Modernas, Letras Alemanas, y maestra en Literatura Comparada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de tiempo completo en el Colegio de Letras Modernas, en el área de letras alemanas de la misma facultad, en donde imparte seminarios de didáctica de la lengua y la literatura. De noviembre de 2016 a marzo de 2018, fue integrante de la Comisión Evaluadora de la misma universidad. De marzo de 2018 a junio de 2020, por encomienda del rector Enrique Graue, estuvo a cargo del Centro de Estudios Mexicanos UNAM Alemania, anidado en la Universidad Libre de Berlín. Sus principales líneas de investigación son didáctica de la lengua, didáctica de la literatura, literatura aplicada, estudios eh, comparatísticos entre literatura mexicana y las literaturas alemana, austriaca, austriaca y suiza, literatura de viajes, interculturalidad, intermedialidad, géneros literarios, eh, Marschen en alemán, eh, fraseología del alemán, y su correspondencia en lengua española, sintaxis del alemán y práctica de la comunicación literaria. Adelante, Adriana Aroluviano, por favor. Muchas gracias, doctora Valdivia. Buenos días, doctor Uscanga, y buenos días a, los, a las personas que se encuentran esta mañana en este primer panel. Bienvenidos todos. Para esta ocasión he preparado un texto que lleva por título Heidi de Johanna Spiri y Die Biene Maya de Waldemar Bonzels, su recepción en Japón y México. Las obras literarias clasificadas dentro de los géneros literatura infantil y juvenil han sido hasta hace muy poco consideradas obras de carácter menor al interior de los estudios literarios. Pareciera que al incorporarnos a las normas de la vida académica, olvidamos que nuestros primeros encuentros placenteros con la literatura fueron a través de la literatura escrita para niños. Tal vez esta postura se deba a que los personajes, en la mayoría de los casos, son niñas y niños o jóvenes, o tal vez a que la selección de términos y las fórmulas sintácticas seleccionadas por el autor, tienen una forma que podemos describir bajo el adjetivo de sencilla. Para esta breve comunicación, hablaré de dos textos clásicos de la literatura infantil escrita en lengua alemana. Heidi, de la suiza Johanna Spiri, y Die Biene Maya, del alemán Waldemar Bonzels. De su paso a los dibujos animados, gracias a los estudios de animación japoneses, alemanes y austriacos en la década de los 70 del siglo pasado y de su recepción en México a través de las series televisivas transmitidas en las barras de programación infantil en los mismos años. 
der Heidis Lehr- und Wanderjahre, die Heide kann brauchen, was sie gelernt hat, a Arupusu no Shoho Heidi. Heidis Lehr- und Wanderjahre, die Heidi kann brauchen, was sie gelernt hat, son dos de los libros más famosos de la prolífica escritora suiza Johanna Spire. Heidi llegó al mundo en 1870 en un intento personal de la autora para acercar a su pequeño hijo a un mundo menos hostil que el que le ofrecía la guerra franco-prusiana que tuvo lugar de 1870 a 1871. Fue hasta 1880 en la ciudad de Gotha, en Thüringen, Alemania, que Heidi alcanzó el papel y las tintas de las imprentas propiedad de la editorial Friedrich Andreas Pertes. El libro, con su escritura en las letras típicas del alfabeto de la escritura gótica, específicamente del subgrupo Fraktua, llevó por título Heidi's Lehr und Wanderjahre, eine Geschichte für Kinder und auch für solche, welche die Kinder lieb haben. Algo así como los, hijos, los años de aprendizaje y de viajes de Heidi, una historia para niños y también para aquellos que quieren a los niños. Por lo conmovedor de la anécdota y la belleza en la descripción de los paisajes, flora y fauna de los Alpes suizos, el libro en sus dos tomos, junto con otros cuentos de Spiri dirigidos al público infantil de lengua alemana de la época, como son Heimatlos, Arthur Unesquirel y Conel y Birterzogen, estuvo incluido en las siete páginas del catálogo de las obras juveniles recomendadas de esta editorial en 1892. El catálogo además le dedicó una página a la presentación de la obra de Spire, en la que palabras más, palabras menos, se dice que la Suiza era capaz de comprender los gustos y las vidas infantiles, elementos ambos que proveían a su historia de una magia e idealismo tan especiales que eran capaces de cautivar a los pequeños, pero también a los adultos. En el, el siglo XIX terminaba con uno de los inventos que ha brindado al mundo uno de sus espectáculos más queridos. En 1895, los hermanos Lumière patentaron el cinematógrafo. Con la llegada del cine, la simpática niña de los Alpes pronto encontró un lugar en el celuloide. Si bien la historia de Hyde se ha mantenido vigente en la, en la pantalla grande desde 1937 hasta 2015, haré un corte diacrónico en el año 1965, casi una década antes de la llegada de Heidi al archipiélago japonés, con el fin de revisar también su paso por la televisión. En 1937, una rubia Shirley Temple, bajo la dirección de Alan Doan, le dio vida a Heidi durante una hora y 28 minutos. En 1952, llegó el turno de la pequeña Elsbeth Zygmunt y el cineasta italiano Luigi Comoncini. Tres años más tarde, Franz Schneider la dirigiría de nuevo en la película Heidi und Peter. En 1958, el estadounidense George Templeton dirigió la película A Gift for a Heidi, con Sandy Desher en el papel principal, y siete años después, el berlinés Verna Jacobs dirigió a Eva Maria Zinghama. Si bien la película de Jacobs portaba el título de Heidi, al español fue traducido como Trenzas Doradas. Vale la pena destacar que si bien Johann Spiegel describe a Heidi como una nena de cabello oscuro, los cineastas prefirieron la mayoría de las ocasiones a las actrices infantiles de la época con cabelleras rubias para el papel estelar. La televisión también recibió con agrado a Heidi y sus Alpes. Anterior a la versión de 1974, que es la que me ocupa ahora, hubo cuatro adaptaciones del libro de Johannes Spiegel para la pantalla chica. En 1952 se estrena Heidi Grows Up, miniserie de la BBC de Londres, integrada por seis capítulos con el estelar de Julia Lookwood en los tres primeros capítulos, que son Fire on the Mountain, Home Again y Boarding School. 
para los siguientes tres eh, episodios de la serie, el protagonista estuvo a cargo de Anne Somers. Estos capítulos son Heidi and Peter, The Secret of the Cave y Chell. En 1956, TV Tupi de Brasil produce la serie Heidi con Beriña Darchi en el papel principal y en 1960, Heidi regresa a la sala de los hogares brasileños, esta vez protagonizada por la actriz portuguesa Vera Lucha. Desde 1937 hasta 1960, Heidi tuvo rostro humano. El 6 de enero de 1974, el estudio japonés Tsuyo Eizo, ahora Nippon Animation, en colaboración con el canal público alemán Zweites Deutsches Fernsehen, transmite en la, cadena, en la cadena televisiva Fuji Television el primero de los 52 episodios animados de Arupusunu Shoho Heidi o Heidi, la niña de los Alpes. La afortunada constelación que hizo posible la animación de Heidi estuvo integrada por el director, guionista y productor de series animadas japonesas Isao Takahata con la colaboración de Hayao Miyazaki en el ajuste de escenas y planos. Por su parte, Koijichi Kotabe, quien con el tiempo llegaría a ser el diseñador del juego de video Super Mario, fue el responsable de la dirección de animación y el diseño de los personajes. Los episodios fueron dirigidos por Atsuji Hayakawa, Masao Kuroda e Isao Takahata, quien en 1985 fundó junto con Miyazaki los estudios Ghibli. Si bien desde la perspectiva de la adaptación, en los guiones redactados por Mamoru Sasaki, Yoshiaki Yoshida y Kisao Osakawa, quien también fuera guionista de algunas de las películas de Akira Kurosawa, destaca la aparición de nuevos personajes. Niebla, el bonrachón Perro San Bernardo, Pichí, el gorrión herido y cuidado por la pequeña niña que emprenderá su vuelo migratorio en el otoño. Otro factor importante es la recreación de la figura del abuelo que en la narración de Spiri goza de un carácter amable y desde el primer momento se siente feliz con la compañía de Heidi, mientras que en los primeros capítulos de la serie es una persona fría y distante, hasta que la bondad y ternura de la pequeña logran conmoverlo. Es innegable que en un nivel intermedial, estas variaciones y modificaciones al texto original de la escritora suiza decantan en beneficio de la narrativa dramática propia de la serie. En la diapositiva de ahora podemos ver a estos personajes que se integraron, el Pajarito Pichi que no aparece ni tampoco aparece Niebla. Si nos da tiempo, después les platico un poquito sobre el nombre del San Bernardo. Eh, ¿Por qué se llama así? Bien, esta eh, narrativa dramática encaminada, entre otras cosas, a atraer la atención y tensar las emociones del público televidente, infantil y adulto, tuvo el acompañamiento perfecto de la composición musical de Takeo Watanabe, cuyas fórmulas musicales son confundibles e inolvidables para aquellos que crecimos rodeados de las series de dibujos animados que llevaron por nombre Remy, Sandy Bell y Candy Candy que están en la siguiente diapositiva. En 1975, la serie se presentó en España y en un año llegó a instalarse en la cima de los programas favoritos del teleauditorio peninsular. Fue en este país que el poeta, musicólogo y crítico literario Carlos Murciano González Arias de Reina, más conocido bajo el nombre de Carlos Ramón Amar, se hizo cargo de emigrar al español la propuesta de Takeo Watanabe. Sin embargo, hay dos versiones musicales de los temas de las canciones, una para la península y una más para el mundo latinoamericano. Por otra parte, es importante decir que la versión española conservó los nombres de los capítulos de la serie en japonés, mientras que la propuesta de México para América Latina los eliminó. El 10 de mayo de 1952, Televisa fundó el canal televisivo XHGC Canal 5 de México. El Canal 5 
El tercero de la famosa televisora incluyó en su indicativo de señal las siglas de los apellidos de Guillermo González Camarena, brillante científico e investigador mexicano que inventara el sistema tricolor secuencial de campos que en 1940 permitió la transmisión de las señales televisivas a color en todo el mundo. Sin embargo, la adquisición de un televisor a color en esos años representaba un gasto considerable. Siguiente, por favor. En 1978, el productor Carlos Amador gestionó los derechos para transmitir una nueva serie en la barra infantil de XHGC que sorprendería en las modernas pantallas a colores o en las viejas a blanco y negro a los más pequeños. Se oyen trompetas, muchas montañas, un pueblo de casitas blancas con techos rojos, una iglesia, viene la resbaladilla, un río largo y algunas casitas. Ahora vamos hacia arriba, una piedra grandota, es una montaña. De pronto se callan las trompetas. Una nena de cabello corto y negro aparece descalza, caminando, dando saltitos. Trae una falda roja y un chaleco café y una blusa amarilla. La sigue una cabrita blanca con su campanita en el cuello. Un pajarito viaja en su lomo. En el cielo aparece su nombre y puedo leerlo. Heidi. Por arte de magia se subió a un columpio, un columpio enorme, y se columpia a toda velocidad. Tiene chapitas porque come bien. Su columpio alcanza las nubes. La nena salta a una de ellas. Desde la nube todo es pequeñito. Y ya no hay que cantar. Solo hay que repetir muchas veces la I y la O. En el transcurso de la serie, los niños aprendimos que las montañas nevadas eran los Alpes suizos, pero pasarían muchos años antes de que yo supiera que no eran trompetas los que, lo que escuchaba, sino la voz ronca de los cornos suizos, que ese canto de vocales y H aspiradas se denomina yodel, y es típico de los países alpinos, es decir, norte de Italia, sureste de Francia, sur de Alemania, Austria, Suiza y Liechtenstein, que el pueblo que aparece es la comuna de Mainfeld, en el cantón de los Grisones del distrito Langfart, que el río es el Rin y que esa región del mundo también es conocida con el nombre de Heideland por razones obvias. Y que desde hace muchos años, una parte significativa de la derrama económica de ese sitio se genera en el sector hotelero y turístico que recibe a miles de turistas de todo el mundo que siguen las huellas de Heidi por las praderas y montañas suizas. Un año después, el sello disquero RCA Víctor llevaría las aventuras de Heidi y la música de la serie a los tocadiscos y consolas de los hogares mexicanos a través de tres discos de larga duración, LP les llamábamos. Y el Banco Bancomer tuvo a bien promover el hábito del ahorro en los niños al vender alcancías de plástico irrompible con la forma de los bustos de Heidi y de su amigo Pedro, el niño pastor. Beatriz Stocka en el capítulo de Literatura der Deutsche Sprache en Schweiz del libro Die vier Literaturen der Schweiz escribe el tremendo éxito de Johanna Spiri continúa sin cesar, cuyos libros juveniles, sobre todo Heidi Sler und Van der Jahre und Heidi Kahn Brauchen, was es gelernt hat, han alcanzado en todo el mundo y en todos los lenguajes culturales, han alcanzado a todo el mundo, perdón, en todos los lenguajes culturales como películas o historietas. Mientras la crítica literaria todavía vacila entre la admiración y las sonrisas burlonas, los personajes de esta escritora han alcanzado desde hace mucho su lugar en el corazón de millones de niños. Fin de la cita. Y tiene razón. Todavía el 13 de enero de 2019, el periódico virtual Capital de México publicó una nota redactada por Elizabeth Escobar Lima de la agencia Notimex. La nota se titula Serie Heidi cumple 45 años de entretener con una historia muy humana, lo que comprueba mi hipótesis y la aseveración de Stoka. Heidi no solo es el ejemplo de una obra literaria con recepción positiva e inmediata, 
sino también una obra literaria de recepción total y global. Divine Maya, Mitsubachi Maya no Boken y su vuelo de Japón a México. Siguiente, por favor. Un año después de haber lanzado a Heidi por las nubes, Nippon Animation, Zweites Deutsches Fernsehen y la cadena televisiva austriaca Österreichischer Rundfunk colaboraron para producir los 52 episodios de Divine Maya, la abeja maya o Mitsubachi Maya no Boken. El primer episodio de Mitsubachi no Maya no Boken fue transmitido en Japón el 1 de abril de 1975 por la televisora TV Asahi. Una segunda serie, también de 52 capítulos, llevó por título Las nuevas aventuras de la abeja maya para obtener un total de 34 episodios alrededor de las aventuras de la inquieta abejita. En esta ocasión, los talentos de Hiroshi Shaito, conocido también con el nombre de Nobiru Takeda y que colaborara en seis episodios de Heidi, Mitsuo Kaminachi, que dirigiera 16 capítulos de las nuevas aventuras de la abeja maya, y Sai Yendo, dieron vida a la abeja maya en los dibujos animados. Por su parte, el compositor checo Karel Svoboda fue el responsable de la banda sonora para esta serie de dibujos animados. Pero Maya ya tenía algunas horas de vuelo por la esfera musical, pues algunos años antes, en 1966, para ser exactos, el compositor Bruno Bielinski escribió una ópera infantil homónima inspirada en la inquieta abejita. Si se contrasta la recepción de Maya con la rápida de recepción de Heidi en México, la simpática abeja y sus amigos, el zángano Willy, que también es su hermano, el Santa Montes Flip y la araña Tecla, lograron anidar en XHDF Canal 13 hasta 1983, entonces canal integrante del recién creado Instituto Mexicano de la Televisión. A pesar de su recepción tardía en México, podemos decir que se trata también de una recepción rápida y positiva, de tal suerte que sus aventuras fueron retransmitidas una veintena de años después en XH3TV, Canal 28 de México, señal de televisión privada de recepción libre, perteneciente al Grupo Imagen. Las correrías de Maya, Willy, Tecla y Flip están inspiradas en Dimine Maya, Un Tire Aventoya, Ein Roman für Kinder, novela infantil que junto con Himmels Folk, Ein Märchen von Blumen, Tieren und Gott, con las un, son las únicas obras del escritor alemán Waldemar Bonzels clasificables dentro de la esfera de la literatura infantil y juvenil. En general, la recepción de la obra literaria de Bonzels es castigada por algunos sectores académicos y de la crítica literaria, como suele suceder con la mayoría de los autores de lengua alemana que fueron partidarios de la dictadura del siglo XX. Si bien en el momento de su aparición fueron obras que gozaron de una recepción positiva e inmediata. Es importante señalar que este trato no se restringe a los autores, sino que alcanza a empañar aquellas obras literarias que fueron empleadas con fines propagandísticos por los ministros de cultura del régimen dictatorial alemán, como es el caso de Hermann Schlag de Heinrich von Kleist y de la misma Divine Maya, obra literaria que por la descripción de la estructura jerárquica característica de la vida de las abejas ha llegado a ser considerada una fuente inagotable de adoctrinamiento e inspiración para los militares al servicio de la dictadura alemana, como apunta el doctor Sven Hanuschek, investigador adscrito al Institut für Deutsche Philologie de la Ludwig Maximilians Universität München. La recepción positiva de Divine Maya en Alemania durante la segunda década del siglo pasado la llevó al celuloide con una versión adaptada por el mismo Bonzel y Wolfram Junghans, biólogo y director de documentales culturales, que está en la siguiente diapositiva. Y 
las vamos a ver y creo que son fotos nada interesantes. La producción se llevó a cabo con insectos reales y vivos. El resultado fue una película muda en seis actos que se estrenó el 26 de abril de 1926 en Dresden, obteniendo muy buenos comentarios por parte de la crítica cinematográfica. La cinta fue restaurada en 2004 por el Film Archiv des Bundesarchivs gracias a una copia proveniente de Finlandia y el apoyo financiero de la Valdemar Bonsel Stiftung, es decir, de la Fundación Valdemar Bonsel. Los acompañamientos musicales estuvieron a cargo del compositor Florian Reitana y en 2012 apareció la banda sonora en formato DVD. Una versión cinematográfica más, pero ahora como película de animación, apareció en 2014 bajo la dirección de Alex Staderman. Un año más tarde, la cinta fue distinguida con el premio Bayerischen Film Prize. Anotaciones. En un nivel meramente literario, podemos decir que Heidi Sleer und Van der Jahre, Heidi Kambrauchen, Basses Gelernt Hat de Johanna Spiri y Divine Maya und Tire Aventoya, Ein Roman für Kinder de Valdemar Bonzel, son claros ejemplos que demuestran que la literatura infantil y juvenil no es un muestrario de recursos literarios simples ni de vocabulario fácil para atraer la atención de los más pequeños. A pesar de los años que nos separan de su época, Spiegel y Bonzel hacen gala de complejos entramados narrativos que lejos de aburrir o desanimar a los integrantes de su exigente público infantil, estimulan su imaginación y los acercan a través de bellas descripciones a lugares fascinantes y situaciones que desde la mirada inocente y limpia pueden considerarse asombrosas y mágicas. Siguiente, por favor. En materia de recepción literaria, las series japonesas de dibujos animados aquí trabajadas fueron el eficiente vehículo para que en los años 70 y 80 el público infantil mexicano y de muchos sitios del mundo conociera una parte importante de la obra de dos autores inscritos en la tradición literaria de lengua alemana. Si bien en los episodios de ambas series se omiten los nombres de los autores Johannes Spiegel y Valdemar Bonzel, es innegable que estos primeros acercamientos a la naturaleza, a la sociedad, la cultura y la literatura de los países de lengua alemana permanecerán en el recuerdo de los televidentes que las disfrutaron y siguen disfrutando, en la mayoría de los casos, sin que ellos lo sepan. Algo parecido en materia de recepción sucede con las hermosas películas de Walt Disney, inspiradas en los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, con la notable diferencia de que el cine sigue siendo un espectáculo que por su precio puede considerarse de lujo, mientras que la pantalla chica siempre será más accesible. Si de intermedialidad se trata, en las series japonesas Heidi y la abeja maya, destaca la permanencia del anecto de las obras literarias inscritas en la tradición cultural alemana que las inspiraron, a pesar de los cambios en el desarrollo de la trama y la aparición o desaparición de personajes. Estas modificaciones, resultado de la migración del medio literario al medio de los dibujos animados, favorecen la narrativa propia del medio meta, envolviendo al televidente en atmósferas dramáticas o chustas que cautivan su interés. Sin olvidar, por supuesto, que los personajes de los dibujos animados, por muy antiguos que sean, nos maravillan con sus colores brillantes, sus movimientos rápidos y consecutivos, por la música que los acompaña y por sus defectos o virtudes siempre inamovibles. No importa cuántos episodios tenga la serie, no importa ¿Cuántos años transcurran desde que nos encontramos con ellos la primera vez ante el televisor? Heidi siempre será la niña inocente y noble de las praderas suizas y Maya será la abejita inquieta y deseosa de emprender 
junto a sus inseparables amigos, nuevas aventuras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Adriana eh, Aro Rubiano, por tan excelente presentación que nos permite ver eh, el anime eh, desde otra perspectiva, ¿no? Sin duda, sí, eh, Heidi y la abeja maya, pues, eh, fueron y son eh, fundamentales todavía en la actualidad, como, como bien lo mencionaba en su exposición, para, eh, este, para el público eh, infantil y para nosotros eh, como niños llegó también a ser... Eh, pues un símbolo de, de, este, de unión con la cultura también japonesa, pero es interesante ver cómo no solo se une con la cultura japonesa, sino que también viene de estos escritores en lengua alemana, ¿no? Y, este, y, y, y como bien lo menciona también en su presentación, como intermediarios entre la literatura, entre también el, el anime, ¿no? Estos vínculos interculturales que eh, al parecer siempre cuando analizamos al anime lo vemos como una difusión de la cultura eh, japonesa, meramente japonesa, pero no es así, ¿no? no eh, tenemos estos ejemplos que nos hablan también de esa interculturalidad eh, y, y transmisión también de otros contextos eh, culturales. Y además esta reflexión que hace eh, bastante puntual y bastante analítica sobre cómo, eh, pues, eh, 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 la, lo que simboliza también estos, este anime que incluso en México cuando llega en la década, a finales de la década de los 70, que hay diciendo el primer, eh, hay diciendo el primer este, anime que nos, que nos llega a México, eh, pues eh, también estuvo lleno de censura porque pues eh, no era necesariamente para un público infantil, ¿no? Entonces vemos eh, las traducciones censuradas, este, vemos también algunas imágenes también eh, censuradas y, eh, y, y finalmente... Eh, me quedo con esta reflexión de que también estos eh, como son animes que no necesariamente son para el público este, eh, infantil, eh, también tienen un contexto eh, nacional, como bien lo mencionaba, con respecto a la abeja maya y esta jerarquía y el simbolismo que tiene también para el, el sistema político alemán en aquel entonces, ¿no? Entonces, este, aunque bueno, bien, no es en eh, sí un... Eh, eh, bueno, sí, eh, cómo viene también ese, ese contexto, ¿no? Eh, bueno, eh, y, y finalmente, eh, como bien también lo menciona, sí son ese, ese eh, eficiente vehículo ¿no? de transmisión de la cultura japonesa, pero también con eh, eh, pues el contexto de la lengua alemana también, ¿no? Entonces, eh, sin más eh, preámbulo, quisiera agradecer antes, eh, que ya no pude eh, tener el espacio para agradecer al Centro de Relaciones Internacionales, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la Facultad de Filosofía, al Liceo Mexicano Japonés, al CEPE, eh, por la organización de este evento y en especial al doctor Carlos Uscanga por permitirme moderar este, eh, este espacio con tan distinguidas académicas. Ahora vamos a pasar a la presentación de la licenciada Diana Alejandra Dávalos Rayo. Ella estudió la licenciatura y maestría en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha impartido cátedra sobre historia contemporánea de China, Japón y México en el Instituto Tecnológico de Monterrey, la FESACATLAN, la Universidad Iberoamericana eh, y la Universidad Tecmilenio. Actualmente es profesora de cultura japonesa en educación secundaria en el Liceo Mexicano Japonés, profesora en el Diplomado de Antropología e Historia de las Religiones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y forma parte del equipo de profesores de educación continua de la Universidad de Anahu. Adelante, por favor, licenciada Diana. Eh, muchísimas gracias. Y bueno, eh, yo voy a hablar de una tradición y de cómo se ha ido transformando. Eh, voy a compartir con ustedes un aspecto que es muy relevante para la cultura japonesa. Se trata del Hinamatsuri. ¿No? Eh, por supuesto, como muchas celebraciones en Japón, tiene unas muy fuertes raíces chinas. ¿no? Sin embargo, eh, siempre debemos tomar en cuenta que en este proceso de intercambio China-Japón, eh, Japón-China, porque también de alguna manera 
eh, vemos, sobre todo actualmente, eh, eh, algunos cuantos destellos de lo importante que ha sido para los chinos todas las eh, innovaciones que ha introducido Japón en su propia cultura y la forma en la que ambos países han ido nutriéndose mutuamente. ¿no? En ese sentido, también quiero empezar mi conferencia este, haciendo alusión a un muy querido colega que eh, desafortunadamente ya no está con nosotros, el doctor eh, Ulises Granados, quien de hecho pues tengo que señalar que ha sido como mi principal inspiración para eh, insistir en seguir estudiando las relaciones China-Japón, Japón-China. ¿no? Así que sin mayor preámbulo, bueno, eh, el Hina Matsuri es una celebración de origen chino que llega a Japón alrededor del siglo VII eh, después de Cristo, bueno, después de nuestra era, perdón, eh, se trata de una celebración que al principio forma parte de los rituales de purificación que tenía que realizar el emperador japonés, ¿no? obviamente inspirado en su, en su par chino, rituales de purificación relacionados con la, eh, con la atracción de buena fortuna, salud, alejar las hambrunas, alejar las sequías y cualquier tipo de desastre natural. Eh, por supuesto, para este fin se van a utilizar unas muñecas, estas que nosotros alcanzamos a ver aquí en este grabado, que eh, el nombre que van a recibir, el nombre genérico actual que reciben estas muñecas es Ningyo, pero eh, también se les denomina Hina Ningyo, ¿no? y eh, que se trata de unos, eh, de unos muñecos que representan, pueden representar un hombre o una mujer, que tenían la función ritual de atraer sobre sí todo lo impuro, todo lo que podía causar daño, y al colocarlos en un altar y posteriormente quemarlos o bien colocarlos sobre una cesta en un ritual que además se llama Hinanagashi ¿no? y dejar que se los llevara el río, se supone que alejaban cualquier cosa que pudiera afectar a la comunidad. Esto es a grosso modo ¿no? la, la descripción. La, en el Genji Monogatari, que es considerada la primera novela psicológica de la historia, ¿no? que es también eh, escrita por la gran Murasaki Shikibu, que es un referente de la literatura japonesa y también de la literatura femenina a nivel mundial, ella hace en varios capítulos una descripción de la función que tenían estas muñecas que se van a utilizar con fines de purificación y es una de las primeras fuentes literarias que alude al Hinamatsuri, particularmente en el capítulo 12, denominado Suma, en el cual ella hace una descripción del altar en donde se coloca el, las muñecas, ¿no? que se llama Hinakazari. Y bueno, se los voy a presentar a continuación, porque precisamente como todas las tradiciones, eh, se trata de una tradición que refleja algunas partes de la cultura que de pronto eh, hemos podido rastrear los especialistas a través de la literatura, pero también a través de ese predecesor de la literatura que es la mitología y la, eh, las leyendas. ¿no? El Hinakazari es este altar, eh, generalmente tiene estos cinco niveles, ¿no? cinco dan, ¿no? El primero se llama Darijina, como ustedes pueden ver, simboliza la pareja imperial. Detrás de ellos tienen un bombo, un biombo, perdón. Siempre va acompañado de eh, ramas florecidas de melocotón o de durazno. Es bien importante señalar que el nombre original del festejo que se da además el día 3 de marzo eh, de cada año es Momonoseku y que eh, hace precisamente alusión a el duraznero y a su flor, que florece, la flor de Ume, que florece más o menos 
por esas fechas. El primer piso se llama Dairigina, es una representación de la familia imperial, de la pareja imperial, para ser más precisos. Eh, tenemos después a las Sanmin Kanjo, que son las encargadas, eh, son las damas de la corte. Ellas son tres, dos se encuentran sirviendo saque, una comida. Después están los músicos, que son los Tsuishin. Los Tsuishin son los encargados de animar la corte. Eh, aquí hay que poner mucha atención en la forma en la que están ataviados los muñecos, porque no nada más se corresponde a la vestimenta típica del periodo Heian. Otra vez regreso yo sobre el Genji Monogatari. ¿no? En, y se va a considerar en aquellos años el ideal de feminidad y de belleza femenina que transmiten las mujeres de la corte. Como contraparte, como complemento, vamos a tener también una transmisión del ideal de masculinidad. ¿no? Y, y por supuesto, aquí tenemos de manera muy clara una feminidad que sirve. ¿no? Incluso se ve también en la forma en la que tiene las manos con su abanico la eh, gina que representa a la emperatriz. Y después nosotros tenemos a las mujeres que están para el servicio de la cor, ¿no? En cambio, los músicos tienen un papel un poquito más activo, ¿no? que es también el ideal de lo que se espera de un hombre, seguidos por los gonin hayashi, que son eh, los, en el piso cuatro, eh, que son los eh, guardias, ¿no? los hombres protectores, los encargados de, este, de cuidar, aquí lo, lo dije al revés, perdón, perdón por la equivocación, los guerreros son los Tsuishin, los músicos, los Gonin Hayashi, y después están los Shicho, que son los sirvientes, ¿no? son los eh, hay generalmente dos pisos más, el sexto y el séptimo, en donde estaría lo que corresponde a la juá de la novia. Aquí es muy importante considerar que para las culturas asiáticas eh, se hacen este tipo de ofrendas como una representación de lo que se espera tener en el sentido, desde la perspectiva religiosa, es lo que se espera tener en la vida real. Entonces se hacen estas pequeñas representaciones con este contenido ritual, con la intención de que las mujeres de una familia encuentren un buen marido y un buen hogar para administrar. ¿No? Esta parte de la tradición es algo que sobrevive hasta el día de hoy, no con esta fastuosidad, eso también lo tengo que señalar. Aquí estamos viendo un altar de cinco pisos, que es probable que se encuentre en una casa. Sin embargo, los que son de siete ya generalmente representan piezas de museo. ¿no? Es, eh, son poco comunes en las casas y hay que señalar que en varios santuarios shintoístas podemos apreciar eh, Hinakazari de hasta 30, 40, 50 pisos. ¿no? Los últimos, los cuatro o cinco últimos, generalmente siempre están dedicados a lo que debería ser el ajuar de una novia. En la antigüedad se consideraba una carroza tirada por un caballo. ¿no? Eh, a esta parte también eh, tiene que ver mucho con la influencia china que es la importancia del caballo dentro de la religiosidad taoísta china. Por supuesto, se va a adaptar al shintoísmo como un símbolo de la fuerza masculina. ¿no? 
es bien importante también tener en cuenta que estos significados que yo les estoy contando es lo que han estudiado los antropólogos y los expertos japonólogos, pero eh, en ocasiones un japonés no lo vive así. ¿no? Para nosotros es el estudio y el, estar, el intentar acercarnos a comprender la cultura y seguramente a muchos de los que en este momento nos están escuchando les ha sucedido eso con nuestro altar del Día de Muertos. No entendemos precisamente el sentido del mismo como mexicanos porque vivimos dentro de la cultura, se nos, nos parece muy común. Entonces, para que no esperen ustedes que pues, un japonés pueda explicar al dedillo, a menos claro que sea un japonés que esté dedicado al estudio del shintoísmo y en este caso particular mío, eh, la forma en la que esta tradición que viene desde el siglo VII adquiere empuje en la corte durante el periodo que ya siglos XI-XIII de nuestra era y después es resucitada durante el periodo Ed, ¿no? Ya estamos hablando siglo XVII, XVIII y va a recibir en el siglo XIX, en el siglo XX, perdón, una nueva transformación porque se trata de una celebración que pasa de ser un ritual de purificación encaminado a garantizar la buena salud y el buen matrimonio de las mujeres de la familia a una forma de propaganda de el deber ser femenino. Aquí, bueno, ustedes pueden ver cómo se prepara eh, también comida especial para ese día con la misma intención. Eh, se prepara un sushi esparcido se llama Chirashi Sushi. Eh, este tiene una combinación de colores particular en la que no voy a profundizar. Además, se hace un mochi especial envuelto en hoja de sakura, que se llama Sakura Mochi, que tiene la eh, función de eh, agradecer por tener una hija y además que esa hija crezca saludable, obediente servil y serena. Aquí quiero hacer mucho hincapié en, eh, voy a mostrar, bueno, aquí pueden ver una foto de el siglo, principios del siglo XX, ¿no? del altar, y se dan cuenta, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco dan. Aquí están las ramitas de eh, momo, ¿no? de flor de momo. Aquí tenemos una foto de 1970. Generalmente se va a fomentar mucho esta práctica de retratar a las mujeres de la familia. A veces acompañadas por sus hermanos, como es el caso de la foto anterior. ¿No? Si se dan cuenta, la niña trae además su traje tradicional y el niño su traje de marinerito que va a ser el uniforme escolar típico a principios del siglo XX en Japón. Y esta celebración, evidentemente, va a tener algunas eh, modificaciones, como ustedes alcanzan a ver, pero en lo general, las figuras centrales, la parte de arriba, el Dairigina, es el que va a conservarse hasta nuestros días, como la parte más relevante y la que todavía se coloca dentro del hogar. Eh, esto no quiere decir que no haya casas japonesas en donde no se ponga un hinakazari grande, pero generalmente se pone por lo menos la primera parte, se pone el 3 de marzo y se quita antes de que termine el 3 de marzo. Y quiero que pongan un poco de atención. Estas dos imágenes corresponden al Hinakazari que se encuentra en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, en la calle de Moneda 13. Y sí, siempre le hago yo comercial ese museo porque lo tienen muy abandonado. Eh, sí es, eh, es de verdad, ¿no? Este, 
ahí hay un altar, está el Hinakazari y está también el altar del Tango no Seku, del Tengo no Seku, que es el Día del Niño. Es bien importante saber eso, y que no tienen que ir a Japón, por lo menos no ahora. <risa> Más adelante sí. Y quiero que miren ustedes las expresiones de las muñecas femeninas, porque siempre van a tener sus manos hacia adelante en una eh, actitud de servicio que recuerda mucho esta manera de entregar, por ejemplo, la tarjeta de presentación a la asiática. ¿no? La tomas con las dos manos y la compartes. Esto es un gesto cultural de servicio que se nota en la manera en la que la emperatriz trae su abanico. Lo puede traer cerrado, ¿no? Yo aquí también tengo mi abanico de pura coincidencia, ¿no? O abierto. Y eso va a depender muchísimo de, el, de la edad de la niña. ¿No? Eso también, y esa, ese pequeño cambio se introduce en el siglo XX con la intención de que los compradores occidentales adquieran las muñecas, particularmente los estadounidenses, para que ustedes se den cuenta que también esta tradición ritual, esta tradición de purificación, después en el siglo XX va a tener incorporaciones mercantiles hacia el exterior, hacia Occidente, pero en eh, Asia, en Japón particularmente, vamos nosotros a tener que va a ser utilizado como parte de la propaganda de los gobiernos de la era Taisho y la primera parte de Showa para difundir lo auténticamente japonés y la idea de cómo debe ser la mujer japonesa perfecta. ¿No? En este sentido, quiero hacer alusión a la canción Ureshihina Matsuri, que es una canción que se compone en 1936, que se trata de, eh, que tiene un par de estrofas al inicio y al final de la misma, que dicen lo siguiente, ¿no? y que manifiestan, son un testimonio tangible dentro de la tradición oral, en este caso, además la tradición musical, para, eh, de lo que se espera de la mujer durante las eras Taisho y Showa. ¿no? Al principio era que se cuiden, que tengan un buen marido, que tengan eh, comida, que se crezcan saludables. Después va a ser, además deben ser serviciales, dóciles, obedientes. ¿no? Dice la primera estrofa, mi hermana mayor que se casó y se fue de casa se parece mucho a las mujeres de la corte, a las que están sirviendo la comida y el sake. Y la última línea, que es también bastante representativa. Me cambio mi kimono y me pongo el obi. Ahora yo también llevo las mejores ropas para el día de hoy. ¿No? Que representa ¿no? el colocarse el cinturón que es propio de la edad adulta. Una niña no siempre trae el obi, puede llevar únicamente su yucata. Cuando ya se es una mujer, cuando ya se es una señorita, diríamos nosotros, una usa ese ancho cinturón con un moño increíble. ¿no? Eh, estas líneas evidentemente son una manifestación de este proceso de reeducación que tiene en las japonesas y de la forma en la que en el Japón se va construyendo esta idea de la Yamato Nadeshiko o la mujer perfecta japonesa. Dentro de estas tradiciones es bien interesante ver el uso propagandístico que se le da a la ritura. Esa es una. La segunda parte, el notar de qué manera las muñecas se adaptan ¿no? a los tiempos contemporáneos. Por supuesto, la vestimenta, tengo que señalar, la vestimenta siempre va a ser ella. Incluso en algunas 
eh, versiones un poquito más arriesgadas. Miren, aquí está el Sakura Mochi, el Chirashi Sushi. Este es un adorno muy peculiar de Chirashi Sushi. Existen versiones más sencillas. No es este. No crean que se ve siempre así. En realidad, esta es una versión que me, a mí me llamó la atención mucho por vistosa, pero hay versiones más sencillas. Pero vean ustedes que sí hay adaptaciones contemporáneas a la cultura de hoy, en un intento también por evitar que las nuevas generaciones pierdan la tradición, porque se trata de una de estas tradiciones identitarias del Japón, e identitarias de la mujer del Japón. A pesar de que estamos, eh, es un fenómeno muy interesante, porque las japonesas y las eh, mujeres cuando vemos esto desde fuera, generalmente pensamos que el eh, japonés se trata de una, eh, que lo japonés es como muy tradicional, es como que no sufre cambios, que es casi inmutable, que está lleno de misticismo, pero en realidad eso, diría mi maestro Lothar Knaut, es eh, una impresión muy exotista, de parte de nosotros como estudiosos. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que, por supuesto, que de la misma forma que ha sucedido en México con el Día de Muertos, hay muchas cosas que se han ido perdiendo, que hay un grupo de japoneses más jóvenes que están luchando por rescatar y la mejor alternativa que han encontrado para ello han sido Snoopy, Hero Kitty, Pikachu, ¿no? porque aquí tenemos una Pikachu eh, Ojina, ¿no? una, una emperatriz, Pikachu con su traje, ¿no? eh, aquí eh, por supuesto con kimono, un kimono más sencillo, no necesariamente el kimono imperial, y que eh, en esta transformación de ritualidad se alcanza a advertir, esto se los comento por, a través de la lectura que he estado realizando sobre el feminismo en Japón, que el Día de la Niña está eh, aparejándose al Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, que es más o menos por las mismas fechas. Todavía es muy pronto, como estudiosos, eh, es muy poco tiempo para decir que esta tradición eh, vaya a sustituir al Día de la Mujer. ¿no? Esto lo estoy contando yo a partir de mi impresión a través del seguimiento de los medios de comunicación. ¿no? Todavía falta mucho para que esta tradición deje de, de, eh, deje de ser nada más un ritual por el bienestar, por el bienestar en el sentido abstracto y más amplio del término, para convertirse en lo que llamaríamos una reivindicación de los derechos de las niñas y las mujeres en Japón. Falta mucho. ¿no? probablemente le toque a mi generación atestiguarlo o a las que vienen. Sin embargo, sí es evidente que eh, cada vez más eh, mujeres contemporáneas colocan el altar pensando también en las grandes desigualdades que existen en la sociedad japonesa entre hombres y mujeres y en las limitantes a las que todavía se enfrentan las mujeres japonesas en función de los roles de género. En este sentido, eh, quiero profundizar para comentarles que en mi experiencia como profesora en este momento de educación secundaria ha sido para mí un placer atestiguar que eh, varias de mis alumnas juegan Animal Crossing y resulta que pusieron su altar, ¿no? Ellas mexicanas después de haber escuchado su clase de cultura japonesa, optaron por colocar en Animal Crossing su propio Hinakazari, ¿no? En el, pero aquí les cuento yo esta transformación de que ellas lo hicieron como una manera de celebrar el Día Internacional de la Mujer. ¿no? Y estamos hablando de niñas, estamos hablando de adolescentes de 14 años, las más grandes, en donde eh, para ellas es una buena oportunidad como extranjeras de así, eh, la interpretación de ellas es, así debería ser, los niños deberían tener su día y nosotras deberíamos tener el nuestro. Cuando en Japón 
actualmente el debate es ¿por qué no lo unificamos a la usanza occidental? Y aquí tenemos un debate muy grande porque se trata de una cuestión ya política, de una tradición ritual religiosa que ahora forma parte de la identidad nacional y la cual no se puede despegar de manera tan fácil de este deber ser. Por supuesto, las mujeres eh, japonesas colocan el altar con mucho gusto, ¿no? pero ya están buscándole también un sentido más reivindicativo. ¿No? Para terminar mi presentación, pues quiero hacerles un, una invitación a que aprecien el manga, que es una forma eh, hermanada de alguna manera con la literatura, así como hace unos momentos y se alusión en Monogatari. Eh, mucha gente no entiende por qué insisto yo en invitar a todos los que quieran acercarse a Japón a leerlo, pero digamos lo que es como la invitación que le, hacer, le haríamos a un extranjero al decirle, este, eh, vamos, te invitamos, lee un pedacito del Quijote, lo mismo hago yo cada vez que los invito a leer el Genki Monogatari, aprendan más del Hinamatsuri, por lo que dice Murasaki Shikibu, a quien le toca vivir el inicio, bueno, ya no era tan iniciático, ¿no? ya llevaba sus siglos la costumbre del Hinamatsuri en el Japón, cuando ella empieza a describirla, rescata el uso que se le da a las muñecas, van a aprender ustedes muchísimo sobre Shintoísmo, y ahora les presento a un género menor, pero que también está muy difundido, que es el manga, y que es una expresión muy popular de la literatura japonesa con esta pieza que se llama Hinamatsuri, que es un manga que, por supuesto, ya volvieron anime, y en donde, eh, continuando un poco con la línea que marcó la maestra eh, Aroluviano, eh, narra la forma en la que un hombre vive una no muy bien esperada paternidad, ¿no? una paternidad accidental, y en donde, como sucede en varias obras eh, japonesas, en donde las protagonistas son niñas, de ahí el juego de palabras, ¿no? de hecho es un juego de palabras con el Festival del Día de la Niña, y el nombre de de la protagonista que se llama Gina, pero que sí, realmente parece un eh, Matsuri, significa festival, y entonces parece como un festival en donde desfilan varias niñas que hacen eh, que los hombres a su alrededor se replanteen quiénes son como hombres y cuál es su paternidad, cuál es su papel como papás de estas niñas que son... Que son muy difíciles de entender porque se trata de unas niñas eh, que en realidad vienen del espacio ex exterior, porque aquí vienen el elemento fantástico japonés, ¿no? Es una niña que viene del espacio exterior y tiene poderes. Bueno, es, mí, en ese sentido yo soy más fan de Sailor Moon. Llega un gato y te da poderes, el mío todavía no cumple esa función. Pero espero que pronto, si no me da poderes, pueda cumplir con este, me ayude a escribir más rápido mis ponencias e investigaciones. Ya con eso. Muchísimas gracias y espero que hayan aprendido mucho de esta celebración. Muchísimas gracias, licenciada Dávalo. Sí, sin duda aprendimos bastante sobre esta eh, presentación de, tan concisa y tan concreta sobre, sobre el, el Gina eh, Matsuri y en particular el Gina Kasari. Este, de hecho, eh, yo creo que yo soy de las afortunadas que, que ha visto en vivo en una casa japonesa el Hinamatsuri y la idea que me quedaba de eso, eh, bueno, el Hinakasari más bien, la, eh, la idea que me quedaba de eso era que era para la buena fortuna de del matrimonio de las hijas de esa familia eh, que tenía esa eh, Gina Casari, ¿no? pero no tenía conocimiento tan profundo sobre estas tradiciones eh, históricas. Sin duda sí eh, sabía que pues, eh, 
rompe con esta visión de Japón nada más eh, como potencia económica, sino también como este, cómo se ven reflejadas en estas tradiciones, eh, que bien lo menciona la licenciada Dávalos, la tradición identitaria religiosa del Japón, pero también del papel de la mujer ¿no? y del rol de la mujer que tiene y se ve expresa, eh, japonesa, que se ve expresada también en estas eh, valga la redundancia, expresiones culturales eh, y para, en particular en el Hinamatsuri del, del 3 de marzo y el rol de género que tiene y simboliza esto. ¿no? Muchísimas gracias. Este, vamos ahora a pasar a la presentación de la maestra Bania de la Vega Xota González. Ella es maestra en ciencias eh, para el desarrollo económico y la cooperación por la Universidad de Hiroshima. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se desempeña como secretaria académica del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM desde el 2017 y como profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en, desde el 2009. Ha coordinado las siete ediciones del Diplomado de Estudios sobre Asia y diversas jornadas eh, de estudios sobre Japón. Eh, eh, también tiene diversas publicaciones eh, sobre Japón. Eh, a partir de marzo de 2021 es presidenta de la Asociación Mexicana de Exbecarias, eh, Exbecarios del Japón y desde marzo de 2018 es miembro del Consejo Directivo del Liceo Mexicano Japonés. Adelante, maestra Vania de la Vega. Muchas gracias, doctora eh, Virginia Valdivia. Agradezco también a, a los organizadores, al doctor Carlos Uscanga y eh, a todas la, la, las instituciones que convocaron a estas jornadas que, que son muy interesantes para profundizar. Eh, los conocimientos de México y Japón en el mundo. Eh, preparé una presentación para el día de hoy que voy a compartir con ustedes a partir de este momento. Y el tema con el que, eh, el, por, con el que me invitaron a participar el día de hoy son brechas de género en México y Japón, la mujer en 2020. Entonces, esta presentación tiene una breve introducción Después, una aproximación a la mujer en la era Heisei. Después, eh, una explicación de lo que fue y una evaluación de Womenomics. Después, el informe de la brecha de género 2020, 2021 con datos de 2020. Después, eh, algunas aproximaciones de lo que ha sido la pandemia para la mujer, sobre todo para la mujer japonesa. Y terminaremos con conclusiones. Entonces, bien, Japón ha sido estudiado desde México desde hace décadas por no decir siglos. Francisco Díaz Covarrubias fue posiblemente el primer mexicano en hacer un estudio sobre Japón en 1876. Desde entonces, la curiosidad de académicos, políticos, empresarios, estudiantes y turistas mexicanos para entender al sol naciente no se ha detenido. Los temas favoritos son el Japón tradicional y el rápido desarrollo económico tras la Segunda Guerra Mundial. Se estudian a profundidad asuntos como el Shinto, Shogunato, las bellas artes tradicionales, por supuesto la restauración Meiji, el expansionismo, las batallas de la Segunda Guerra Mundial, el Triángulo de Acero, la innovación tecnológica y el sistema de producción Toyota. En los últimos 20 años, sin embargo, ha sido necesario comenzar a estudiar otro tipo de cuestiones, como la crisis de 1997 y de 2008, los terremotos de 1995 y 2011, en los últimos meses, la postergación de los Juegos Olímpicos de verano 2020. Y junto a estos fenómenos, surge la inquietud por entender actores sociales que no se vieron del todo beneficiados con las décadas de prosperidad económica. Los expertos comenzaron a discutir de la pobreza, de los desequilibrios entre la vida personal y el trabajo, y también del tema que nos reúne el día de hoy, las mujeres. Los estudios de género cobran cada vez más relevancia, no solo en Japón, sino a nivel mundial. Sin embargo, no, son, no estoy en problemas nuevas. Lo novedoso son los enfoques, las aportaciones y sobre todo las, alter, las alternativas de solución. Por ejemplo, el primer año en el que se elaboró el informe de la brecha de género fue en 2006. Sin embargo, se denunció desde 1791 que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano excluía a las mujeres. Cerca de un siglo más tarde, hubo movimientos sufragistas que lucharon por el voto de la mujer desde finales del siglo XIX, seguido de movimientos por derechos educativos, laborales, 
y reproductivos. Vale mencionar que tanto en México como en Japón, el derecho al voto de la mujer se logró a mediados del siglo XX. En México, las mujeres votaron y fueron votadas en 1953. Y en Japón adquirieron el derecho al voto en 1945 con las fuerzas aliadas de ocupación. En los estudios sobre Japón desde México tampoco son, son, son nuevos. Lo que sí es nuevo son los estudios sobre género en Japón desde México. Um, hay varios eh, intentos institucionales de la UNAM de entender estos problemas de género. Tenemos, por ejemplo, la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM que se dedica a, a reunir o, o a coordinar todas las actividades que todas las entidades de, de la universidad llevan eh, eh, con, con respecto al género. Por ejemplo, aquí pueden eh, apreciar una de las actividades eh, significativas del 25 de noviembre en contra de, de, la, de la violencia contra las mujeres. Y existe, por supuesto, eh, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, que hace cuatro años evolucionó, porque antes era un programa universitario. Y también desde el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, en colaboración con el CIEF, hemos llevado a cabo tres actividades sobre género en Japón. La primera de ellas fue un círculo de lectura eh, sobre género en Asia y África, donde la maestra Alejandra Tapia presentó eh, la parte de, de Japón. Después, también con, con ella, del CIEG, hicimos un seminario internacional de literatura japonesa y género, donde recorrimos mil años de literatura eh, japonesa escrita por mujeres. Y finalmente, el curso Género, Economía y Cultura, también este, del, del PUEA, donde se analiza la, la, la situación, sobre todo contemporánea, de la mujer japonesa. Eh, adicionalmente a esto, me di a la tarea de buscar cuántas tesis existen en la UNAM con el tema de la mujer japonesa. Y pues mi sorpresa está en pantalla. Tenemos dos tesis en la UNAM del de tema de la mujer japonesa. Eh, la primera de ellas es una, eh, una tesis para obtener el, el grado de, de licenciada en Relaciones Internacionales y la segunda es una tesis también de licenciatura para, para obtener el grado de licenciada en ciencias de la comunicación Eviden bueno, no evidentemente, pero ambas son, las autoras son, son mujeres eh, y bueno, ustedes pueden ver aquí lo, los años, una es de 2001 la otra es de, de 2011, entonces eh, me parece sumamente interesante como, como un tema que, que ha reunido a expertos, a no expertos a mujeres a gente que se siente interpelada como es el tema de, de género y luego un, un tema que llama la atención de tanta gente, de tantos mexicanos, como son los estudios japoneses, a la hora de, de, de conjuntarse, pues tengamos nada más dos, dos tesis. De, de posgrado no hay ninguna, o sea, ni, ni de maestría, ni, ni de doctorado. Y, y mi, bueno, y, y mi sorpresa viene a, a lo mejor de, de los círculos de lectura, de las actividades que hemos organizado en el, en el PUEA, porque ahí a mí me queda muy claro el interés que existe, ¿no? De, de entender qué es lo que sucede con las mujeres japonesas y lo que ha sucedido a lo largo de, de, de siglos, ¿no? Eh, estos, estas actividades eh, fueron muy, muy concurridas, había muchas mujeres y también algunos hombres interesados en, en cursar estas, estas actividades. Entonces, eh, me parece que, que de la fecha en la que estas tesis fueron presentadas como como un objeto de investigación que las autoras decidieron tomarlo como, como un proyecto. Eh, creo que ha cambiado un poco, no sé si, si ahora eh, lo que sucedió antes de la pandemia, de, de esta cuarta ola ya muy consolidada de los feminismos, vaya a cambiar un poco estos, estos números. Pero sí, sí me sorprendió bastante que, que haya dos tesis nada más, ¿no? Con el tema de, pues ya no digamos de estudios de género, sino de estudios de, de la mujer en Japón vista desde, desde México. Entonces, bueno, estos son los esfuerzos que hay al interior de, de la UNAM de manera institucional, no quiero decir que sean los, los únicos, por ejemplo, en la facultad tenemos clases de, de, de género y, y de alguna manera los profesores que lo imparten no solamente abordan los casos mexicanos, sino también algunos casos eh, emblemáticos, ¿no? El, el de Japón tiene ciertas características muy particulares, muy reveladoras, también muy dramáticas que, que vamos a ver este, a continuación. Entonces, bueno, 
Eh, la delimitación de esta conferencia lo, lo circunscribí solamente a partir de la, de la era Heise y por supuesto la participación de, de las mujeres. Si bien eh, por las dinámicas propias que tenemos en mercados laborales, en eh, proyectos, en, en planes de, de, de educación física media superior y, y superior, de pronto pareciera invisibilizar a las mujeres. La verdad es que las mujeres japonesas han estado presentes ahí todo el tiempo, ¿no? Eh, justamente la, la ponente que me, que me precedió ya hablaba de lo que muchos han designado como la primera eh, novela escrita. Y la autora, era japonés, la, la, la autora, que evidentemente era japonesa, era una mujer, ¿no? Entonces las mujeres de la corte han estado ahí desde siempre escribiendo, tomando nota de lo que sucede con la historia de, de, de Japón. Eh, mujeres que sabían leer, que sabían escribir, ¿no? que, que crearon el, el hiragana, el katakana. Eh, pero, pero luego está toda esta eh, parte de, de, de mujeres que no pertenecen a la corte, que no vienen del privilegio, que empezaron a ser importantes, sobre todo la segunda parte del siglo XX, eh, sí con el, con el rápido desarrollo y también un tanto presionados por las fuerzas eh, aliadas, ¿no? Les mencionaba hace unos minutos que las japonesas adquieren el derecho al voto en 1945, lo cual pues no es una casualidad porque resulta que es por medio de la constitución que elaboraron este, por las fuerzas aliadas en conjunto con, con el Estado japonés. Eh, antes había otras maneras, por supuesto el, el feminismo no llegó con, con los extranjeros a, a Japón, si bien sí fueron eh, influencias externas, Modern Girls eran de principios de, del siglo XX, con muchas influencias europeas, de Estados Unidos, pero era un movimiento propio de, de las mujeres eh, japonesas. Sin embargo, eh, aquí en la era Heisei, bueno, ya tenemos estos beneficios, ¿no? De, de, del Japón contemporáneo, de Japón como la segunda economía, de las casas con todos estos electrodomésticos, donde entonces la, las mujeres eh, empiezan a, a cuestionarse, eh, pues, ¿Cuáles son sus roles dentro de su sociedad, más allá de estar dentro de su casa en su función de, de, de esposa ¿no? y, de, y de madre, por supuesto? Entonces, aquí en estas gráficas lo que podemos ver es, por un lado, algo que caracteriza mucho y es muy famoso en la, en la sociedad japonesa, que es la esperanza de vida al nacer de 1960 al 2019. Todos estos son datos del Banco Mundial. Y entonces vemos eh, cómo antes de, de los 60, pues estaba en menos de 68 años, ¿no? Y de ahí, junto con el rápido eh, crecimiento, con el crecimiento acelerado, nuestra gráfica se dispara hacia arriba, de manera que eh, llegando al, al, al 2015, aunque en realidad esto es de, de 2019, pues pasa los 84 años, no llega a los 85, pero está alrededor de los, de los 84. Y contrastamos con la gráfica de acá, la tasa de fecundidad. ¿No? O sea, ¿cuántas, cuántas, ¿cuántos niños tienen las, las mujeres o, o cuántas, cuántos niños hay en cada familia? El lapso de tiempo es el mismo, eh, hasta, hasta los 70 anda alrededor de, de, de los dos, solamente con un pico a la baja en alrededor de 1965, y de ahí empieza a caer, a caer, a caer, hay un pico en, en 2005 que se acerca al al 1.2, al ¿no? Entonces, ahorita, 2019, que es el último dato que, que tenemos en esta gráfica, está un poquito menos del 1.4 sin llegar al, al 1.3. Entonces, si fusionáramos estas dos gráficas, lo que veríamos es que los japoneses tienden a vivir más, pero tienden a tener menos hijos, ¿no? Y en este sentido, hay muchos eh, académicos y, y también muchos expertos fuera de, de la academia que pues no, no traen buenos augurios ¿no? al combinar estas dos gráficas, porque entonces eso significa que este, es una sociedad que desde hace muchos años es una sociedad envejecida, es una sociedad que no se está sustituyendo al, al tener nuevos niños, pero tampoco es una sociedad que le esté apostando a la migración, le está apostando sobre todo al avance tecnológico y a la automatización, eh, y en específico a la automatización en los servicios que es justamente donde desempeñan las mujeres, servicios remunerados y no remunerados, ¿no? O sea, me refiero a, a los empleos de medio tiempo, a los baitos que, que son eh, llevados a cabo sobre todo la, por las mujeres que se emplean ahí, pero también dentro de casa, en todo el empleo no, no remunerado. Entonces, bueno, eh, esas son lo, lo, las primeras grandes tendencias que quería compartir con ustedes. ¿Qué, qué hay además de eso? Bueno, primero tenemos 
poquitito antes de, de, del inicio de la era Heisei, algo que fue conocido en Occidente como el torbellino Madonna, que este, fue una de, de las grandes líderes políticas, Takako Doi, que se ha convertido ahora en, en un icono, ¿no? Porque junto con ella, una serie de mujeres eh, congresistas pudieron llegar a, a la dieta, a consolidar carreras políticas, y, y bueno, por supuesto fueron las primeras eh, como un grupo en ser cuestionadas, ¿no? ¿Cómo es que las mujeres japonesas podían eh, hacer política desde la dieta, podían impulsar eh, una serie de trabajos legislativos que generalmente, y sobre todo antes de, de la Segunda Guerra Mundial, eran actividades solamente para sus pares eh, masculinos. Entonces, también poquitito antes del inicio de la era Heisei, Japón ratifica la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de este, Discriminación contra la Mujer. En 1995, por supuesto, eh, se unen a la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Eh, en 1997, eso es algo muy interesante porque es el rompimiento de la burbuja eh, por, por, por la crisis económica, pero junto con este rompimiento de la burbuja, viene el desencanto del modelo basado en el sacrificio personal. ¿no? Este, este, esta imagen que tenemos de, 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 del Sararimán, eh, pues junto con la crisis, con la pérdida de empleo, también pone en riesgo y se empieza a reconfigurar todas estas características del empleo vitalicio, pues entonces también eh, la sociedad japonesa se empieza a cuestionar si realmente, si ya no tienen garantizadas eh, estas, estas eh, privilegios que parecía tener la economía japonesa, entonces si realmente vale la pena ser un extraño a la familia, ¿no? Y ser solamente el proveedor económico, mientras la mujer se hace cargo de todo lo demás, de todo funcion el funcionamiento de la familia y de la casa, mientras el, el hombre solamente, pues se convierte casi casi en, en, en un extraño y en una figura más bien eh, económica. 2019 es, es un año donde hay un bajo número de, de nacimientos, estamos hablando de 900.000, que bueno, esa cifra puede no significar nada, pero si la confrontamos con 1949, que es el año cuando más bebés hubo, es el año del baby boom japonés, que está por arriba de los, eh, de los 2 millones mil eh, bebés, pues podemos ver cuál es la, la, la diferencia. Y además una figura que en el Japón tradicional pues no tenía lugar, que son los divorcios, ¿no? En 2019, antes de la pandemia, hubo 200, eh, 210 mil divorcios. Las proyecciones es que eh, si las cosas continúan así, para el 2040, estamos hablando de que el 50% de la población japonesa no va a estar casada, es decir, va a ser un país de, de la mitad de la población soltera, y el 39% de, de hogares eh, ni personales. Aquí yo, yo agregaría que, que en cifras de la OCDE estamos, ro, rodando, ro, estamos alrededor del 30%, entonces no está escandalosamente arriba del promedio, pero sí es una cifra que a nivel mundial llama, llama, llama la atención, que en estos países, economías desindustrializadas, pues la gente está... Eh, cuestionando severamente, no solamente este, este tema de, de, del sacrificio personal, ¿no? sino también la función de la familia tradicional. O sea, este 39% son personas cuyo proyecto de vida es vivir solos. O sea, no, no es algo temporal, no es algo de, de, de migración a las grandes ciudades por unos meses, es un proyecto de vida, que, que su mejor manera de socializar es a ratos y, y el resto del tiempo vivir solos. Bien, eh, con este contexto que de, 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 de este Japón contemporáneo llega eh, el primer ministro japonés Shinzo Abe y junto con las tres flechas de la reforma económica plantea una reforma eh, muy agresiva, women no mix, ¿no? O sea, el, el, el slang era dejar que las mujeres brillen. ¿Y entonces cómo le iba a hacer? Bueno, pues tenía varios puntos. Cinco de, de la primera fase de, de, de Womenomics era lo más importante, ¿no? Que salgan de sus casas, que, que, que trabajen, que reciban ingresos. Y entonces lo que él propuso él, fue que para 2020 el 77% de las mujeres de entre 25 y 44 años estuvieran trabajando. Se logró. Regresaré a eso más adelante. Luego, la temida por todos los estudios eh, demográficos, la curva M. Cambiar la forma de esa, de esa curva 
y, este, y elevar el porcentaje de mujeres que regresan a trabajar después de la crianza de los hijos. Este, regresaba el 38, lo que él quería para 2020 es que regresara el 55. ¿Qué es esto de la curva de la M? Esto de la curva de la M es una gráfica donde en el eje de las X tenemos la edad de las, de las mujeres, en este caso mujeres japonesas, y en el de la Y tenemos justamente el porcentaje que, que, que nos indica aquí la diapositiva que están trabajando, población económicamente activa. ¿no? Entonces, este primer, eh, la, la primera parte de la gráfica pues es cuando en, en, empiezan la edad eh, laboral y van para arriba. Van para arriba porque se van incrementando ¿no? en, en el momento en que se vuelven adultas con estos baitos hasta que se casan o tienen su primer hijo porque ahí básicamente dejan de trabajar este, y se van a hacer buenas madres, ¿no? Eh, y entonces empieza a disminuir, disminuir, disminuir y llega a un punto, no, no es una M perfecta, evidentemente la, la gráfica eh, cae un poco y después empiezan a regresar, ya que los niños se van a, a, a la escuela, algunas regresan, aquí ya, ya vimos, o sea, solamente regresaban el 38% y se empiezan a reincorporar al, al mercado hasta que llega aquí pues la edad de, de, de jubilación. Entonces, ¿qué es lo que, lo que los gobiernos, y en este caso el gobierno de Japón quiere hacer? Pues quitar este pico, ¿no? Que no sea un pico tan en declive, tan agresivo, porque obviamente estas mujeres que regresan después de la creencia de su primer hijo no regresan a los empleos que dejaron, y eso no es algo exclusivo de las mujeres, cualquiera que se va eh, años de, de, de dejar de ejercer un empleo no regresa a las posiciones, pero muchas de ellas ya no pueden nunca en su carrera profesional regresar a la posición a la que habían tenido en su primera etapa de, de, de vida laboral. El tercer punto, lograr un 30% de representación femenina en posiciones de liderazgo para 2020. Es el reto más grande y no, no es una meta cumplida. Eh, tanto en posiciones de liderazgo se refiere a, a, a dos de los índices de, la, de, de, de las brechas de género que vamos a ver en unos minutos, que son, es representación política que es una de las grandes deudas de, de Japón con sus mujeres, pero también en empresas, ¿no? En poder económico. Cuatro, incrementar la capacidad de las guarderías con el fin de eliminar la lista de espera para 2017. Eh, si planean tener un hijo en Japón, pues tienen que saberlo un año antes para eh, eh, apartar su lugar en la, en la guardería, lo cual, bueno, pues ha sido sumamente criticado porque resulta que el embarazo es de nueve meses, ¿no? Entonces, básicamente, antes de, de, de tener... Este, los planes del bebé, pues ya tienes que tener tu, tu, tu lugar en la, en la guardería. Y este es un reto eh, que, bueno, no, no, no se cumplió, pero es muy interesante porque implica otra serie de cosas. O sea, no solamente abrir la guardería, es también traer a estas mujeres, porque además la mayoría de las empleadas de, de, de las guarderías son mujeres, que tengan las, las, las capacidades y las habilidades que implica el servicio este, al, al, al cliente, ¿no? El, esta... Este, estos altos estándares que tienen los, los japoneses, tanto en educación como en servicio al, al cliente. Bueno, en este caso el servicio a los alumnos, ¿no? O a, a los niños, considerando que las guarderías son una prestación laboral y los jardines de niños, que también se tienen que, que incrementar, este, son una prestación para los niños que depende del Ministerio de Educación. Y finalmente aumentar el porcentaje de padres con permiso de paternidad de 2.6 en 2011 a 13% en 2020. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que primero no existía el permiso de paternidad, pero el problema más serio es que aunque exista, no lo, no lo toman, ¿no? Y no, no solamente ese permiso de paternidad, sino todo lo que implica vacaciones, todo lo que implica no cumplir y no estar ahí con, con el grupo de trabajo, los japoneses no, no lo toman. Eh, justamente hace un par de años, antes de la pandemia, que se veían estos... Eh, estos problemas sociales del exceso de trabajo y que decían, bueno, los viernes nos vamos temprano y además para fomentar el turismo, ¿no? Y el lunes entramos tarde, no lo toman, ¿no? O sea, como que hay un tema de, de todavía de, de arraigo, de, de, de lealtad a la empresa, de, de, de culto al trabajo, que es muy difícil poder afrontar este tipo de, o poder ejecutar este tipo de, de medidas. Además de, de estas metas que, que se fijaron y que, y que no todas fueron, pudieron ser cumplidas y también en parte por la pandemia, una de las críticas que se le hacía a, a Womenomics era que pues las metas se veían muy bien en el papel, incluso se veían bien los programas, ¿no? Pero que había algo que parecía no estar del todo bien. Esta es una foto de, del gabinete de, del primer ministro Shinzo Abe en septiembre de 2019. Entonces, pues aquí pueden ver que solamente había dos ministras, ¿no? 
Esto fue cambiando a lo largo de, de la administración de Shinzo Abe, que como ustedes probablemente sepan, pues ha sido la más eh, larga la, en la administración de un solo primer ministro en Japón. Al final, el récord fue de siete mini, eh, ministras, ¿no? Entonces, bueno, esta foto habría que cambiar y, y cargar eh, siete personas de un total de 18. Es decir, este, ni siquiera llegó a, a, a la mitad. Y bueno, este, y además habría que ver el tipo de, de ministerios que era, ¿no? Porque evidentemente... Este, pues aquí la, la, eh, probablemente una de las ministras más, más famosas es la de, es la de justicia, este, la, la señora Midori Matsushima, pero también, bueno, evidentemente, por ejemplo, a la, a la señora Katayama, que es la, la encargada de revitalización regional, pero también de equidad de género, que es la que está acá arriba, este, tuvo una serie de, de, de retos, ¿no? Como que le decían que que pues se veía un poco diferente, ¿no? Al resto de sus compañeros y que por favor reconsiderara la manera en la que se estaba vistiendo y demás. Entonces eran este tipo de fricciones al interior del gabinete de, de AVE, que por un lado estaba la, 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 la flecha de Women no Mix con su, con su plan de acción y por otro estas, estas, estas resistencias, ¿no? De, de, de no solamente del resto del gabinete, sino de otros tomadores de, de decisiones. Hay una foto famosísima, este, de, 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 de Kumamoto, ¿no? Que están los congresistas y una, una de las congresistas, de las pocas congresistas, llevó a su bebé este, a amamantarlo, porque pues, eso es lo que hacen las mamás cuando tienen bebés, y la criticaron muchísimo, o sea, de poco profesional, de que no podía cumplir con sus responsabilidades, fue muy criticada. Este, entonces, bueno, estos, estos nombres son, son interesantes, son do, tres de las ministras que tuvieron más eh, visibilidad, más contacto con, con los medios durante, durante las, las administraciones, Repito, la, la, la señora este, Matsushima es probablemente la que tiene más foco mediático. Eh, sin embargo, lo, lo que llama la atención también es que muchas de ellas no necesariamente tienen una agenda feminista, evidentemente, o sea, creo que es algo que queda cada vez más claro. El hecho de tener una posición de liderazgo o, 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 o capacidad de toma de decisiones y, y brillar como mujer no significa ni que sean feministas, ni que tengan agenda, agenda de género, ni, ni, ni tampoco que sea un reflejo de la sociedad en su conjunto, ¿no? Por ejemplo, el caso de, de la señora eh, Yuko Obuchi, este, pues resulta que, que también viene de familia de políticos, ¿no? Y la mayoría de esta condición, que, 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 que vienen de familias que ya fueron primeros ministros, ya fueron miembros de la dieta, ya fueron... Eh, ministros, y en ese sentido les es más fácil romper el, el techo de cristal, ¿no? No tienen este piso pegajoso del que muchas veces este, hablamos. Y bueno, ¿y por qué, ¿Y por qué hablo tanto de, de, de política? Bueno, pues entonces, el, justamente la parte de números, y voy a empezar un poco a, a acelerar, este, es el informe de la, de, la, de la brecha de género. Entonces, la crítica es que Japón para el, el 2020, pues son los últimos datos disponibles, tiene lugar 121. Ojo, en contraste con México, que tiene este, 25. Voy a saltar los hallazgos del reporte en general, pero básicamente la reflexión es esa. En salud, supervivencia y logro educativo, la sociedad mundial es más o menos equitativa, la brecha de género es, es pequeña, se está cerrando, pero participación económica y empoderamiento político no. Son agendas pendientes, y de acuerdo a, 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 al análisis que, que hace el Foro Económico Mundial, faltan 135 años, ya ajustaba datos de 2020 con la pandemia, para cerrar estas rechas de, de género. Entonces aquí, este, bueno, pueden ver, eh, México está en, en la posición este, 34. La, la brecha, mientras más grande sea el, el, el número, quiere decir que la brecha es más pequeña. O sea, el, el país número uno es Islandia. Este, que no es el primer año además que está ahí, ya, ya varias veces está en primer lugar. El último lugar es Afganistán, que es el 156. Este, todos estos son países de miembros, miembros de APEC, para que vean el comparativo. Y Japón está acá, está en el, en el 120. ¿no? Entonces, en participación económica, bueno, en participación económica, ¿cómo se mide? Este... Tasa de participación en la fuerza laboral, equidad salarial por trabajos similares, ingresos estimados existencia de altos funcionarios y gerentes y empleos técnicos y profesionales, es decir, no baitos, ¿no? No en el 7-Eleven, no en restaurantes, restaurantes o sea, que, que, que apliquen lo que ya aprendieron en, en, en la escuela. Aquí, 
pues eh, México está en el 56, Japón está en el 92. Logro educativo. Ahí en general estamos este, bien, ¿no? Eh, hay, hay se mide por alfabetismo inscritos en, y, y inscritos en los, tres, en los tres niveles educativos. Como podemos ver, la brecha casi está cerrada, ¿no? En, en ambos casos, en México y en Japón. Salud y supervivencia. ¿Cómo, cómo se mide por, eh, por proporción sexual? Es decir, ¿cuántos hombres contra mujeres? Esto teniendo un poco en cuenta los abortos selectivos que en algunos países son practicados, eh, porque tener una mujer puede ser caro, puede ser difícil, y expectativa de vida al nacer. Entonces ahí también, bien, brechas casi cerradas, y su índice de empoderamiento político. Ahí sí, este, pues la brecha todavía está grande. ¿no? Eh, ¿Cómo se mide? Mujeres en el, número de mujeres en el Parlamento, número de mujeres en posiciones ministeriales, para, la México, para el caso de México son secretarías, y años con una mujer como jefe de Estado. Y ahí, tanto México como Japón, pues nos desplomamos, ¿no? Pero sobre todo Japón. Japón, en este, en este subíndice, está en el número 147. ¿no? Y como ven, pues básicamente la brecha es total. O sea, tiene el punto 061. A diferencia de Nueva Zelanda, que es el país más alto de, de los miembros APEC, que tiene punto 63. ¿no? Entonces, aquí es donde está la gran tarea para los japoneses. Y bueno, la verdad es que tampoco... A nosotros nos va del todo bien, estamos por abajo del punto 5, ¿no? Bueno, la pandemia. ¿Qué es lo que nos dice esta, este informe de, de, de la brecha de género? Eh, que las brechas en todos sus, en sus cuatro subíndices se han ampliado. En participación económica, las mujeres básicamente son las encargadas de la gestión de la pandemia. Tanto mujeres profesionales, quiere decir enfermeras, médicos, técnicos que están de manera remunerada haciéndole frente, o sea, en primera línea, eh, covid pero también las mujeres no remuneradas, encargadas del cuidado de niños que ya están hartos de estar encerrados por la escuela, enfermos, viejos, ¿no? Entonces, este, también de alguna manera es, 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 es eh, grande ¿no? el, el impacto que ha causado en ellos. Y por el tipo de empleo de las mujeres, y que en Japón es muy significativo, que son trabajos no regulares, que son los primeros que desaparecieron con, con la pandemia, en la participación económica, salud y supervivencia. Datos de 2020 del gobierno japonés, hubo casi 7.000 suicidios en mujeres en, en el año 2020, lo cual significa un incremento del 15% en, en el total, ¿no? Porque resulta que antes, quien se eh, suicida, se suicidaba sobre todo en, en, en Japón, este, tienden a ser hombres y gente grande, ¿no? Adultos mayores. Ahora no, ahora son mujeres, más bien en edad productiva y, y de género femenino. Luego, en el tercer subíndice, logro educativo, este, los préstamos educativos, eh, o sea, la, la deuda que adquiere el alumno, se han triplicado en los últimos 15 años. Esto es previo de la pandemia, pero evidentemente si, si vinculamos con, con el tema de, de economía, pues se hace, se hace un problema, ¿no? Y luego el aprendizaje en línea. El aprendizaje en línea, bueno, resulta que, que la OCDE publicó cómo estamos los países miembros este, en cuanto a, a las habilidades de, de aprendizaje en línea. Y los cuatro pe pe países peor evaluados son Japón, Grecia, Turquía y México. O sea, ni uno ni otro, este, y, y lo cual es sorprendente para, para Japón, ¿no? al ser considerado muchas veces pues, uno de los líderes en, ter en, ter en términos eh, tecnológicos. Y finalmente, el cu la cuarta dimensión, el empoderamiento político. Bueno, vienen elecciones generales en, en otoño de este año, en ese sentido, todavía no hay, no hay números que podamos medir de, de la pandemia. Este, y se especula si Yuriko Koike, que es la gobernadora de Tokio, pudiera ser la primera, primera ministra. Ella ha dicho que no, que no le interesa. Este, el, el, en parte porque tendría que renunciar a, a, a terminar su, su proceso de, de su tiempo ¿no? como gobernadora de Tokio. Y luego, bueno, porque por la postergación de los Juegos Olímpicos de verano, pues a ninguno de los mandatarios le, les ha ido bien. Y, y sobre todo, este, en el caso de, de, de ella, que, que bueno, que primero tuvo que decidir, eh, con todas las presiones, ampliarlos un año, postergarlos un año, y ahora no se sabe exactamente cómo vayan a ser, muy probablemente cerrados. Y además el estado de emergencia que ha estado de manera, eh, pues, consistente, ¿no?, durante la pandemia en, en Tokio. Bien, entonces las conclusiones serían, primero, ver a los estudios de género en Japón desde México como un área de oportunidad, un área que se tiene que trabajar, que se tiene que discutir, que se tiene que comprar. Luego los retos en política pública, 
pues por supuesto la esperanza de vida, la fecundidad y, y la automatización cuando se juntan, como vemos estas gráficas del principio, más el proceso de robotización, pues dejan a, a, las, a las mujeres en una situación eh, muy vulnerable y también como, como el centro ¿no? de las políticas públicas. Luego, como sí se pueden comparar las brechas de género entre México y Japón, como ya lo vimos, después cuestionarnos, ¿no? ¿Para qué habría que empoderar a las mujeres? ¿Son solamente actores económicos o habría que revisarlo un poco como, como el centro de, de reproductor de, de, de la sociedad? Este, las limitantes de, del reporte de las brechas de, de género, bueno, tienen que ser números que, que, que sirvan para, para estudiar a todos los países eh, que participan, en ese sentido son, son limitados. Y la pandemia, que estamos viendo que es un punto de, de inflexión y que va a traer grandes retos a, este, a las sociedades mexicana y japonesa. Muchísimas gracias por mi parte, es todo. Muchísimas gracias, maestra Vania. Eh, sin duda nos quedamos con varios temas, como este eh, Womenomics y qué tanto ha funcionado o no, que se ha eh, eh, pues, eh, tratado de cambiar, pero que se ha logrado, y este, el contexto y estos hechos duros. No voy a profundizar más porque vamos a nuestra sección ahora de, de preguntas eh, y respuestas. Tenemos un par de preguntas que nos han hecho llegar eh, para cada una de las, de las ponentes. Eh, para la maestra eh, Adriana Aro Lubiano, eh, le preguntan eh, cómo repercutió Heidi en la transmisión de caricaturas japonesas en México dentro de la televisión abierta. ¿Y por qué el contexto de Heidi se establece fuera de Japón y no en Japón eh, mismo? Les pediría si pueden utilizar cinco minutos cada una de ustedes para responder sus preguntas, por favor. Adelante, maestra Adriana. Sí, en cuanto a la primera parte, pues Heidi era el, el dibujo animado que llegaba de Japón. Eh, aunque no estaban los subtítulos, eh, las eh, indicaciones para indicar que la serie continuaría, que teníamos un capítulo en espera, pues sí aparecen los caracteres japoneses, ¿no? Comparado con otros eh, dibujos animados que teníamos en esa época en la barra, como era Bugs Bunny o Porky Pig o todo esto, pues el anime japonés era mucho más interactivo. Los muñequitos eran mucho más dinámicos y eso... Los colores también, ¿no? O sea, era un color muy intenso, eran estas, eh, pues, eh, elementos, ¿no? Que resultaban muy atractivos para, al menos para mí como, y para mi hermano como niños. O sea, era fantástico, ¿no? Ver esas, esa velocidad en los dibujos animados que no teníamos con otras caricaturas, ¿no? Ya después llegaría el hombre araña, pero... En ese momento lo que teníamos era Porky Books Bunny con su hoyito que se movía fantástico, pero nada como Heidi, ¿no? Esa era la, la primera. Y la segunda parte de la pregunta, si me la puedes repetir, ¿cómo es que Heidi llega a Japón o algo así? Sí, un momento. Eh, ay. Sí, ¿por qué el contexto de Heidi se establece fuera de Japón y no en Japón mismo? Pues esa es una pregunta eh, interesante, muy interesante, cosa que no había reflexionado, porque también me llamó la atención ¿no? ver que eran dos estudios, un japonés y un alemán, el que trabajaba. O sea, quiere decir, no, no lo tengo estudiado. Entonces, es una hipótesis con lo que voy a responder. Esto me indicaría que sí había una fuerte presencia eh, japonés, al menos en la industria televisiva en, en, en Japón, y que al seleccionar los cuentos, pues se buscaron los de mayor recepción, como lo hicieron los estudios Disney, ¿no? bueno, Walt Disney en ese tiempo. ¿Qué cuentos son los que están vivos en el eh, imaginario cultural con el fin de que su recepción sea un éxito? ¿no? Entonces yo creo que allí sí hubo un, un intercambio de, de ideas entre ambas televisoras y entre ambos equipos de producción, de, claro, dejándolo, por supuesto, en la mano de los japoneses, los alemanes nada, nada tontos, ¿no? garantizando el éxito en su, en su país. ¿no? Entonces yo creo que por ahí valdría la pena rastrearlo. Como digo, estoy respondiendo desde la hipótesis, no tengo nada leído, pero sí es un elemento que vale, vale la pena rastrear y estudiar. Y pues ahí hay una línea bonita de investigación, ¿no? Alemania y Japón tienen vínculos también muy, muy antiguos, no solo 
Japón es un país eh, que lo vemos, bueno, es un, pues sí, muy pequeño tal vez, pero que tiene grandes puentes hacia el mundo, ¿no? Por su exoticidad, como decía Alejandra, por su, eh, sus raíces culturales, la belleza de sus paisajes, todo este imaginario que hay alrededor. Entonces, bueno, sí valdría la pena ¿no? realizar una, una investigación de mi parte. Pues sí voy a meter la nariz porque soy muy... <risa> ya digo que soy muy chismosa, entonces sí voy a meter la nariz. Y, este, y pues bueno, también el que esté interesado por allí puede empezar a rastrear ¿no? qué era lo que había, eh, quiénes eran los productores, quiénes eran los, las personas que estaban en diálogo y cómo fue que se seleccionó, ¿no? Muchísimas gracias. Para la licenciada Diana, eh, tenemos eh, tres preguntas, eh, que de hecho la tercera pregunta también eh, se la vamos a hacer a la maestra eh, Vania de la Vega, porque va muy relacionada también con, con su exposición. Pero la primera pregunta eh, para, para Diana es, eh, ¿qué libro recomienda para aprender más sobre la cultura japonesa? La segunda, ¿qué tan válido es conservar tradiciones que fomentan las prácticas machistas y patriarcales? Y la tercera, tanto para la licenciada Dávalos como para la maestra de la Vega Xota, eh, quería preguntar eh, si actualmente las tradiciones que penetran el rol de la mujer en la sociedad han tenido una evolución o adaptación con participación más activa de las mujeres o siguen practicando tal cual. ¿Se han hecho análisis desde los estudios de género de estas tradiciones? Eh, adelante, por favor, licenciada Dávalos. Uh -huh. Eh, bueno, sobre la primera pregunta, eh, es algo bastante triste, pero no hay exactamente como un manual de cultura japonesa. Existen eh, manuales de modales japoneses, de costumbres japonesas. Hay, eh, la literatura es sobre todo en inglés, ¿no? Eso también hago esa observación. Eh, en español que hay disponible, eh, va a sonarles bien extraño, pero Lonely Planet es un buen acercamiento. Es para empezar, muy, 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 muy básico. Lo más básico que hay, empezaría por ahí. Eh, si tú ya tienes cierto conocimiento, si ya has eh, visto anime, si ya has visto manga, si eres una persona que además ha visto eh, doramas japoneses, ah, bueno, ya puedes pasar al siguiente nivel. Hay una serie de libros eh, eh, que se llama, ay, ahorita se me fue, que es What? Son, ay, son unos chiquitos en inglés y no tengo aquí ninguno a la mano. Eh, prometo postearlo en el Facebook donde postearon las preguntas. Ahí posteo el nombre de los manualitos, que son eh, todos de cultura, costumbres, comida y tienen eh, la historia, ¿no? Esa, esos serían como los libros. Por supuesto están en inglés, eso es un problema, pero en español Lonely Planet es un principio el más básico que te puedes encontrar. Luego, eh, sobre las prácticas. Aquí, atención. Eh, hay que darnos cuenta de que las cosas se dan por contexto. Entonces, eh, cuando surge el Hinamatsuri, estamos hablando del de siglo VI. Nociones como patriarcado, como, o sea, todavía, o sea, sí existía, ¿no? Pero no lo vivía así la sociedad de ese momento. Ahora, vuelvo un poquito a lo, que, a, a, la, a, a lo que dije cuando cerré mi presentación. Esta tradición patriarcal, machista, misógina, si la vemos nosotros desde Occidente porque tiene mucho patriarcal este, y porque además está imbuida del shintoísmo y del confucianismo, si nos vamos más hacia atrás, por China, que es profundamente machista el confucianismo. Eh, le, se está transformando. No se trata de mantener la tradición así como es. No pasa así. Las tradiciones se transforman y se resignifican en ese proceso. Vamos a ver cómo una nueva generación de japoneses, en particular una nueva generación de japonesas, interpreta la tradición. Y para que podamos estudiar eso, es otra cosa. Forma, ¿Es una eh, fiesta que forma parte de la identidad japonesa? Sí. Pero como bien señaló hace un momento la maestra eh, de la Vega Xiota, está ha habido cambios. No son tan rápidos como nosotros quisiéramos. O sea, sí me encantaría a mí 
que al final se unificaran las celebraciones. Estoy hablando en proyección. Eh, a mí me encantaría que la celebración del Día Internacional de la Mujer y el Día de la Niña en Japón se unieran en una sola celebración. ¿no? Pero yo estoy hablando desde Occidente, esa es una, y la segunda, estoy hablando también desde, este, desde mi contemporaneidad. Entonces, no se trata tanto de ver si es válido o no que se conserve una tradición por patriarcal, sino cómo se transforma la tradición. Y eh, un poquito antes de ceder la palabra a la maestra eh, Baña de la Vega, eh, sí, sí hay estudios, eh, los, sobre todo en el mundo eh, académico estadounidense, estudios de género sobre la, eh, las tradiciones japonesas y eh, un intento también por mm, revalorar la tradición literaria japonesa desde una perspectiva de género no feminista, sino más bien tratando de construir eh, lo que llamamos de este lado el, las nuevas feminidades y las nuevas masculinidades. Sí, sí hay, y también eh, yo creo que podemos poner en el chat una pequeña bibliografía. Muchísimas gracias. Nos hicieron llegar otras preguntas para la maestra Vania de la Vega Xhota. Eh, son, eh, ¿existe otro programa actual que ha, haya reemplazado a Willinomics y que tenga más oportunidades para mujeres en Japón? Con la pandemia, ¿cómo ha aumentado la economía de cuidado y cómo afecta a las mujeres? Y una última, para las mujeres japonesas que han estado en el gobierno, ¿ha habido algún cambio respecto a las prácticas machistas? Y con ello, ¿la participación de la política hace un cambio respecto al Estado patriarcal en Japón? Adelante, por favor, maestra. Bueno. Muchas gracias, doctora Vicky. Um, enlazando un poco con, con la pregunta que también contestó eh, la profesora Alejandra Dávalos, me parece muy interesante esta, esta pregunta de, de los roles tradicionales y, y a mí me gustaría compartir muy rápido el tema del, del, del confucianismo, ¿no? O sea, no, no es algo que haya nacido en Japón como ella misma inició su presentación, o sea, son de las cosas que, que llegaron de, de China. Y hay dos conceptos que explican muy bien este tema de, de las, de las eh, sociedades patriarcales, patrilineales y patrilocales, ¿no? Una de el primer, la primera de ellas es el eh, Danson Yohi, que quiere decir respeto por el hombre, desprecio por la mujer, ¿no? O sea, el, el, el centro de, de, de la familia o de la sociedad son, son los hombres, las mujeres como que orbitan alrededor de él y se encargan de, de, de pues nuevamente, ¿no? De, de, de garantizar esta reproducción eh, social. Si, si recordamos las las, las relaciones sociales que existen en las sociedades confucianas, todas son jerárquicas, ¿no? Y, y una hace referencias a, 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 al tema de género, y sí, efectivamente, el, el hombre está por arriba de, de la mujer. Y la otra este, es Riosa y Kembo, ¿no? Buenas esposas y madres sabias, que justamente eh, enarbola muy bien todo este tema de, de, del Hina Matsuri, ¿no? Porque los, el hombre sale, es el proveedor, es el encargado de, de darle dinamismo a la economía, en este caso nacional, mientras las mujeres como vemos, por ejemplo, el kanji de, de, de esposa, están dentro de su casa haciéndose cargo de lo que ahora decimos, ¿no? La, la economía del cuidado, y no solo eso, o sea, tam, también es como que son responsables de la educación, de cómo se distribuye el ingreso familiar, ¿no? Y, y, y de ahí viene también como madres exigentes. Eh, después, es el tema de, de si existe otro programa, no, ¿no? Eh, no, 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 no se ha cerrado del todo la pinza, de hecho, de, de, de Womenomics, pero creo que no es un tema exclusivo de Womenomics, ¿no? Creo que eh, la doctora Virginia y el doctor Uskanga han, han, han trabajado en otros foros estas primeras evaluaciones de lo que ha sido el gobierno del primer ministro Suga, y, y, y no se ve como, como un cambio definitivo de, de, de la administración de AVE larga. Además, si ustedes se fijaron en la, en la foto del, del gabinete, bueno, Suga era, es un allegado ¿no? de, de, de AVE, en este sentido se puede hablar de de una continuidad, no, no, entonces no hay cambios tajantes, pero en el tema de género tampoco, eh, por ejemplo, eh, Womenomics tenía una actividad anual que era el WOW, eh, World Assemb Assembly for Women, no se hizo este año, ¿no? Por la pandemia, dijeron que por la pandemia y iba a ser muy interesante porque se iba a debatir también de cómo incluir a los hombres, ¿no? En estos procesos y no se hizo por la pandemia, pero era todos por Zoom y tampoco se hizo, ¿no? Eh, y luego... ¿Cómo ha aumentado la economía del cuidado? Bueno, pues muchísimo, ¿no? Eh, 
y básicamente afecta a las mujeres porque son ellas las encargadas en todo el mundo, pero en Japón de manera muy significativa. Quienes llevan a cabo la economía del cuidado y los cuidados en general son las mujeres. Y como decía en la presentación, de forma remunerada y no remunerada. O sea, son las enfermeras, también hay, hay, hay médicos, aunque por ahí hay uno que otro escándalo de que hay, debería haber más médicas por los temas de exámenes de admisión. Pero bueno, las enfermeras sí son fundamentalmente este, mujeres, pero también en el rol no remunerado ¿no? dentro de sus casas. Y finalmente, la, la tercera, la tercera este, pregunta, no, y yo diría que no, y, y, y es de manera general en casi todo el mundo. O sea, la verdad es que las mujeres que han podido romper este techo de cristal es porque vienen del privilegio, porque vienen de familias que, que ya pertenecen ¿no? a, a ciertos círculos y que pueden por eso eh, llegar ahí. Y en ese sentido se habla muchas veces de que las mujeres que llegan al, al poder, sobre todo al poder político, eh, se, se tienen que hacer un poco como, como sus pares hombres y además como son pocas son juzgadas porque entonces las mujeres que gobiernan no saben porque son corruptas y no saben porque se cansan y no saben porque son muy sensibles no cuando cuando un hombre lo hace mal y eso es un tema meramente de estadística son tanto que son muchos pues es un caso este aislado y terminaría para, para redundar esta idea con una frase que a mí me gusta mucho de Yuriko Koike, de la gobernadora de Tokio, que ella dice que el techo de cristal en Japón no es techo ni es de cristal, que es una plancha de acero. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Bania de la Vega. Eh, bueno, creo que al parecer ya no tenemos este, más eh, preguntas, pero los invitamos a que continúen porque todavía tenemos ahorita eh, una presentación de un libro que seguramente para muchos de ustedes va a ser de bastante interés porque efectivamente de lo que sí hay tesis es este, de, eh, pues de, del anime, de esta cultura pop eh, japonesa, ¿no? Ahí sí tenemos gran difusión y gran, eh, grandes trabajos eh, sobre, sobre esto. Entonces, eh, vamos a pasar ahora a eh, agradecemos a, a todas las participantes. Fue un panel realmente excelente que nos deja bastantes eh, eh, pues, eh, 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 en reflexiones sobre los temas eh, vertidos y, este, y eh, ahora sí, pasamos entonces a la presentación del libro Otaku, que nos acompaña aquí el autor Carlos Uscanga. Él es doctor en cooperación internacional por la Universidad de Nagoya en Japón, es maestro en ciencia política internacional por la Universidad de Ejime, eh, Japón, y licenciado en Relaciones Internacionales por la eh, UNAM. Es profesor titular de tiempo completo nivel C del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue miembro del Grupo de Estudio Intergubernamental para el Fortalecimiento de las Relaciones Económicas de México y Japón, también para eh, México y Corea del Sur. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, nivel 2. Participó en 2011 en el programa de estancias cortas de investigación en la colección latinoamericana Natalie eh, Benson de la Universidad de Texas en Austin. Eh, recibió en 2019 el reconocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón por sus aportaciones en la investigación y docencia en los estudios japoneses en México. Tiene diversas publicaciones sobre relaciones económicas y diplomáticas entre México y Japón, política exterior japonesa y mecanismos de cooperación regional en el Pacífico Asiático y sobre cooperación internacional. Sin duda, el doctor Carlos Uscanga es un referente para los estudios japoneses en nuestro país y es el sensei de muchos de, de los que nos dedicamos a los estudios eh, sobre Japón. Entonces, es para mí un honor eh, estar aquí en esta presentación. Adelante, doctor Carlos Uscanga. Muchas gracias. Pues... Eh... Nada, eh, simplemente pues eh, sumarme al agradecimiento por, por la invitación para por compartir con ustedes esto, este ejercicio, ¿no? No, no, no me atrevo a decir libro, es, es un ejercicio reflexivo que a lo largo de la presentación vamos a, a poder, eh, digamos, explicar con, con mayor detalle. Eh, yo en lo particular eh, siempre... He sido muy eh, cuidadoso y respetuoso de aquellos que eh, pues, eh, usan la literatura como un medio de expresión, como un medio de vida, como una profesión. 
Y no necesariamente los que escribimos sabemos que en ciencias sociales, en relaciones internacionales en particular, eh, tenemos esta, eh, esta capacitación en poder traducir nuestras ideas en papel y tinta, eh, lo cual pues, nos permite, digamos, generar argumentaciones bajo una perspectiva, diríamos, analítica, usando instrumentos metodológicos, la aplicación de enfoques teóricos, etcétera, pero no necesariamente, digamos, nos, nos da la vía libre para poder eh, aterrizar, digamos, eh, de manera eh, diáfana en, en la literatura. Entonces, eh, sí hay que, hay que tener esto y, y esto va a ser parte de lo que vamos a argumentar. En primer lugar, eh, eh, me gustaría eh, compartir con ustedes también y hacer esta reflexión. Eh, ¿Qué tiene que ver el haiku y las relaciones internacionales? Y ahora sí que con la venia de la gran especialista en haiku en México, la, la maestra Cristina Rascón, eh, me permití hacer este haiku. Vuelo de grulla, instante congelado, alba figura. Si ustedes eh, tienen la oportunidad de cerrar sus ojos e imaginarse el contenido de este haiku, eh, quizá ¿no? eh, pudieron visualizar eh, lo que ustedes pueden ver a, a, a su izquierda, ¿no? eh, los surus o los, eh, las grullas eh, en pleno vuelo, ¿no? eh, con un fondo azul, el, el cielo, ¿verdad? en donde eh, si bien no, su plumaje no es completamente blanco, sí eh, destaca, diríamos, el mismo cuando están emprendiendo su vuelo. Entonces, eso sería un elemento. Sin embargo, para, como ustedes saben, para hacer el, 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 un haiku, no solamente es esta capacidad de, descriptiva y la forma en que eh, alguien pueda sumar, ¿verdad? 5, 7, 5 y, 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 y generar, diríamos, eh, lo que aparentemente pudiera significar un haiku. Implica mucho más cosas. Es decir, el, el haiku eh, tiene eh, un, un ligado o está ligado a, una, a un kisetsu, como dicen los japoneses, a, a, a una temporalidad, a, a, esta, a las estaciones del año. Hay palabras claves que se utilizan en el mismo. Hay una forma también de expresarlo, que no necesariamente los que podamos hacer eh, un haiku de siete... siete perdón, 575, y, y adoptar una figura icónica como es el suru, necesariamente estamos haciendo eh, o si, siendo respetuosos de este género. ¿no? Quizá el, la, el, eh, ustedes también pudieron visualizar no solamente esta, diríamos, eh, estampa eh, del, del suru o la grulla volando, sino también quizá pudieron incorporar otros elementos que también son icónicos de la cultura japonesa, el monte Fuji, ¿verdad? el Sakura, etcétera, etcétera. Esta capacidad para agregar y visualizar es un instrumento que nosotros eh, en relaciones internacionales y quizá también en las ciencias sociales, y no quizá, diga, y estoy seguro que en las ciencias sociales y en las humanidades es esencial, que es la capacidad de observar. ¿no? Nosotros, como sujetos del conocimiento, eh, generamos estas, eh, esta primera aproximación a la realidad a través de la observación, ¿no? ¿Qué tan eh, profunda, qué tan eh, elemental puede hacer esta primera observación? Eh, esto es un, es un tema, diríamos, que eh, está presente en nuestra forma de concebir, eh, ubicarnos dentro de este contexto, pero también nuestras herramientas que tenemos para poder hacer el zoom y agudizar a los elementos que ustedes quieran hacer. Quizá algunos de ustedes eh, veían estos pétalos, digamos, del Sakura eh, flotando, ¿verdad? Quizá algunos se centraron en la, en la rama, quizá algunos se, se, se centraron también en, eh, en, el, en la parte eh, del, del Fuji, ¿verdad? En Nevada, etc. ¿no? Entonces, esto es un elemento de la forma y de la capacidad de observación. Bien, el libro, o 
ya dije el libro, eh, la reflexión, diríamos, que presentamos el día de hoy es, eh, no tiene nada que ver con el haiku, ¿no? Vamos a terminar también con haiku, pero no tiene nada que ver con haiku. Es un, eh, son relatos o cuentos cortos, en, para ser más correcto con el género, cuentos cortos que se fueron manufacturando a lo largo de, 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 de mucho tiempo. El, eh, la, la, el escenario, digamos, se da obviamente en Japón, justamente en el proceso de los años 90, cuando empieza a, a, a generarse una serie de problemas o expresarse una serie de problemas sociales después del estancamiento de la economía japonesa, el famoso, el, el, se revienta la burbuja especulativa que se había creado en los años 80 o finales de los años 80, y Japón eh, en, emprende una una ruta también eh, muy interesante desde la perspectiva del observador social. Yo en lo particular tuve la oportunidad de vivir los años noventas en Japón y, y eso fue eh, la, la, la materia prima que a mí me permitió eh, buscar, ver y, y tratar de encontrar respuestas a lo que yo podía observar. Recuerden que era la era analógica. Todavía eh, Internet eh, estaba... Eh, naciendo y quizá ya a mediados y a finales de, de este decenio, pues ya a, había la posibilidad de obtener información por ese medio. Pero era la era analógica, es decir, la forma en que, que en lo particular yo abrevaba de la información era o por leer en los periódicos directamente o pasear en las calles, ver, observar y ver qué es lo que estaba aconteci aconteciendo en mi alrededor. Y también, eh, pues, no sé, las noticias, eh, la, la televisión, en fin, eh, eran eh, las formas en que podíamos abrevar en, este, en ese sentido. Entonces, eh, el libro de Otaku lo integran eh, estos cinco cuentos cortos, eh, muy cortos, ¿no? De, siempre refiero que ustedes lo pueden empezar a leer en... En, en el metro de CU y, y llegan a Indios Verdes y ya el libro terminó, ¿no? O si quieren el ejemplo de, de Japón, bueno, pueden tomar en, en la estación de Tokio, utilizar el Yamano T y, y se bajan en Ikebukuro y ahí ya eh, ustedes completan, eh, digamos, los, los, los cinco cuentos. Estos, estos cuentos tienen justamente una una narrativa ¿no? eh, que, que se va a expresar en varios niveles. Eh, estoy señalando el escenario, son los años 90, y, y por ejemplo, eh, se expresan en términos de ciertos hechos, ciertos acontecimientos que eh, su base, diríamos, fundamental son, eh, digamos, sucesos verídicos, pero también, bueno, con... Eh, la, la ficción necesaria para eh, el giro literario que eh, se requiere para la técnica de los cuentos cortos. Eh, el primero de ellos es Otaku, eh, una historia, no me voy a hacer auto-spoiler, yo espero que ustedes lo, lo descubran, ¿verdad? Pero es eh, una historia de, 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 en dos momentos, ¿no? De una persona que, que quiere viajar, eh, no es cierto, ese es el segundo, perdón, ya estoy confundiendo, es el, el Ryokosha, pero una persona que eh, está eh, confinado en su cuarto, que eh, tiene una serie de, 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 de presiones eh, por parte de su familia y que pues, se convierte virtualmente en un hikikomori, eh, en donde su forma de expresión y de, y de entender el mundo es a través del de, de anime y de la manga, y que, bueno, él eh, va a desencadenar una serie de sucesos eh, que, que van a terminar, diríamos, de manera quizá, eh, pues, no sé, no sé el adjetivo eh, correcto, pero de una manera inesperada, podríamos decirlo así. Eh, Rio Cosa, en efecto, es eh, viajero, eh, es el, la construcción de dos, eh, per, de dos eh, actores uno que va a viajar y que desea viajar y que tiene el anhelo de viajar y conocer 
Y, y el otro escenario que también se da al interior de la familia, esta familia japonesa que, eh, como ustedes ya lo pudieron escuchar, hay una estructura patriarcal, eh, una estructura eh, muy rígida, en donde los roles de cada uno de ellos están predeterminados, en donde las aspiraciones para la familia es que el, 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 el alumno, el estudiante, el hijo, pues eh, pueda eh, concluir eh, su formación y llegar a una universidad que le permita, a su vez, eh, posteriormente eh, garantizar su eh, trayectoria de vida. ¿no? Eh, sabemos que la competencia es ardua dentro del sistema educativo japonés y esto genera una serie de presiones adicionales para los jóvenes, los niños y los jóvenes japoneses y parte de estas presiones y esta forma de, eh, de responder a las mismas se eh, identifican y se eh, describen, por decirlo de alguna forma, en este, en este cuento. También con, un, eh, con, con resultados este, importantes, también una, una eh, digamos, eh, se focaliza también en el drama de la, de la madre, ¿no? eh, que tiene que eh, tener las presiones, por un lado, de, de cómo eh, enfrentar esta, eh, esta, eh, esta decisión que, que va a marcar la vida de su hijo eh, y cómo va a resultar eh, ella misma, ¿verdad?, eh, teniendo que eh, resolver estas, estos dilemas. ¿no? Entonces, es, es, un, es un tema, creo que, que, que muy interesante, y cómo estos momentos ¿no? de la persona que está viajando, que tiene esta ilusión, junto con este, este entorno difícil que se está dando en la familia del otro personaje, va a permitir un, un encuentro entre ellos. Eh, fuk, eh, fukashi eh, o invisibilidad eh, o desvanecerse es, es una historia eh, muy interesante que eh, narra eh, cómo eh, en Japón ante ciertas coyunturas, inclusive la violencia de género que también eh, se suma a ella, eh, ha, ha provocado el surgimiento de, de en, compañías especializadas para desvanecer a, la, a las personas. De repente dices, bueno, yo ya no quiero seguir con mi vida, tengo una serie de, de, de temas, eh, presiones, issues, lo que sea, y estas compañías te cambian tu identidad, te transforman eh, tu, 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 tu forma de vida y te trasladan a otro espacio. Dentro del mismo Japón, no es que te que salgas a, al, a, al otro país, dentro de Japón, ¿no? Entonces, eh, esa noticia a mí me impresionó mucho. Yo la leí eh, en los periódicos. Después eh, pude escribir una nota. Yo, eh, pues, también, ¿no? Eh, esta necesidad de compartir con otros lo que yo veía eh, día con día en Japón me, me, me orilló a, a, a mandar eh, breves notas periodísticas a, a México. Cada semana lo hacía. Eh, y pues eh, eh, afortunadamente el editor era muy, eh, muy eh, digamos, eh, eh, muy flexible, ¿eh? porque yo estaba técnicamente en la sección de economía, ¿no? Si Japón, igual de economía, ¿no? Es, era un poco la, la, la idea, Japón, potencia económica, entonces pues, usted va a estar en economía, pero me permitía también mandar estas notas también de carácter económico y social. Eh, lo cual pues eran virtualmente estas um, cartas que yo decía ponía en una botella y los lanzaba al océano pacífico y llegaba de alguna manera a México ¿no? era la época en que inicialmente las mandaba vía um, correo posteriormente el fax eh, facilitó mucho eh, el envío y después obviamente ya al final de la década por correo correo electrónico entonces, es, eh, es, digamos, un hecho importante eh, por qué se desaparecen las personas en Japón, cuáles son las motivaciones que tienen. Ya mencioné una de ellas, violencia de género, pero hay otras, otras motivaciones que se descubren en la lectura de este, de este cuento. 
Midori no Toko es, es una historia eh, que parece más bien, es una crónica eh, de un compañero mío, lo, lo debo decir, eh, en, el, en, en la maestría. ¿no? Eh, me sorprendió mucho eh, verlo a él eh, en términos de que no encajaba dentro del patrón tradicional del estudiante de, de, de posgrado eh, en Japón, eh, tenía una situación muy precaria, ¿no? Eh, esto fue una, una, un tema también muy impactante para mí, porque pues, la primera percepción que, que uno tenía de a llegar a Japón era que pues, ya todo el mundo tenía pues, una eh, salud económica y bienestar este, bastante amplio, ¿no? Eh, ya era la segunda potencia económica, ya en términos de aquí, pues inclusive desafiaba o estaba cerca de, de países europeos o había re, ya rebasado países europeos y cercano a Estados Unidos. En fin, entonces eh, es, es la historia interesante, ¿no? De, de verlo, de observarlo, de, de platicar con él. Eh, él generalmente no platicaba con nadie. Eh, y eh, pues solamente conmigo, quizá por mi calidad de extranjero lo hizo, y, y ahí me, me, me confesaba una serie de, 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 de cuestiones personales muy, muy interesantes que eh, se reflejan en, en el libro, eh, digamos en el cuento. Y el último es eh, un suceso también, eh, un mes se llama Destino, y eh, narra la, la historia de una de una persona que está en el aeropuerto y que se va a subir a un avión, ¿no? Y que, pues, suceden una serie de circunstancias que eh, a su arribo, a, a su destino, que logra llegar, lo, le sorprende mucho. ¿no? Entonces, ahí es una narrativa de, en, en términos de, de, esa, de esa experiencia, eh, en donde, eh, pues, eh, todos los días, ¿verdad?, estamos. Eh, sujetos a, a cualquier eh, circunstancia que, que en, un, en algún momento puede o no cambiar nuestro destino y nuestra vida. Entonces, estos son, son los cuentos y, y por qué eh, diríamos eh, proponerlos, por qué eh, eh, hacerlos. ¿no? Ya comenté que eh, son testimonios de los años 90, que hay una, una carga de ficción aunque hay, eh, está sustentado o cimentado con hechos reales, ¿no? También en los dos primeros cuentos, eh, en donde me enfoco a la familia, me enfoco a, 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 al hikikomori, están basados en hechos, en hechos reales, eh, pero, como dije, con esta carga de ficción por, para dar el giro respectivo literario. También, eh, como ya hice referencia, eh, eh, va a poner en evidencia todavía estas estrictas reglas sociales de comportamiento, ¿no? Cada quien tiene su rol. Eh, el salaryman tiene que eh, ir a trabajar, eh, tiene que eh, hacer el trans, transportarse a veces eh, de, de distancias lejanas de la zona conurbada de Tokio, llegar a la empresa, trabajar hasta altas horas de la noche, regresar, bueno, antes de regresar, ir al bar a tomarse unos drinks y después regresar a su casa y los fines de semana, pues, atender a los clientes en donde la, la figura paterna eh, se diluye, digamos, dentro de la dinámica familiar y la madre tiene que eh, asumir ese rol, ¿no? El hijo tiene que ir al, a la escuela regular, posteriormente tiene que ir a la escuela de, al yuku o al, 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 a la a una historia, a una, perdón, escuela para repasar y para soportar conocimientos. Y uno ve hasta la fecha, bueno, antes de la pandemia, eh, veía, eh, pues, a altas horas de la noche ver a estos estudiantes de secundaria, de, ya no se diga de preparatoria, ¿verdad? Eh, eh, trasladándose a su, a su casa, ¿no? Entonces, eh, se visualiza en, en efecto en los temas de la familia, hay todo un énfasis muy eh, claro en temas de los jóvenes, ¿no? Y, 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 esta, y este problema que ya eh, 
se generaba eh, con lo que nos planteaba la maestra Bania de la Vega, el tema de la familia, eh, las vicisitudes que, que ha implicado la mm, caída de la tasa de fertilidad, el envejecimiento de la población como eh, elementos eh, transversales que están articulando la narrativa. ¿no? Bien, eh, bajo esta idea entonces, eh, eh, también el, los cuentos buscan eh, eh, tener el ground, el terreno, para explorar lo que muchos autores eh, denominan, los mismos japoneses eh, lo definen como el, el uranihon, el Japón de atrás. Ese, ese Japón que no lo vas a ver en las portadas del de Business Week, que no lo vas a ver en las portadas del Times o del Economist, ese Japón oculto que está, eh, diríamos, eh, expresándose eh, y dando respuestas eh, a, a través de eh, ciertas eh, formas de patología social que se están expresando por este modelo de hipermodernización que después de la, de la Segunda Guerra se va, se va a, a profundizar y que eh, estas, este, este drama, diríamos, se, se, se oculta eh, y es, es muy interesante. ¿no? Eh, por ahí, eh, hace muchos años leía justamente por el, el tema del el Japón de, de enfrente, el Japón eh, Omote Yura, ¿no? que es eh, delante y detrás, el, 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 el Japón del frente, pues es este Japón moderno, hipermoderno, ¿no? que, que uno puede obtener cualquier este, producto de alta tecnología, eh, etcétera, y este Japón de atrás que está eh, oculto, que está eh, generando también una serie de lógicas propias, dinámicas, etcétera. Entonces, usando esa, esas analogías, Ah, y por cierto, lo que había leído era que cuando uno visita cualquier estación del tren en, en Japón, uno eh, puede entrar a la, a la a, ahora sí que a la entrada principal, uno accesa a la entrada principal y uno la ve súper bonita, ¿no? O sea, uno lo ve moderna, este, lo ve este, con pues, toda una propuesta arquitectónica específica, eh, reluciente. Pero uno, si uno va a, a, al acceso posterior, ¿verdad? Entonces ya cambia el, el landscape, ¿no? El landscape ya es más gris, un poco más este, eh, feo, por decir alguna palabra, ¿no? Y, y esta analogía, ¿no? De, de ver al Japón reluciente, a, al Japón eh, feo, ¿no? Eh, es algo que eh, se, puede, se puede observar también cuando uno hace estas disecciones dentro de la sociedad japonesa. ¿Por qué es importante conocerlo? Es decir, eh, eh, nos podríamos quedar con el, con, con el Japón, con el, la visión del omote o el, el Japón aparente, y, y seríamos muy felices. Vamos a Shibuya, eh, vamos a las tiendas, vamos también a Kijabara, eh, caminamos por, por eh, eh, Chuodori y pues, somos felices, ¿no? vemos eh, luces, pero si vamos a las calles posteriores, vemos otra, otra realidad. Entonces, esta realidad de, 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 la, de los otros espacios son estos, eh, estas expresiones ¿no? que se manifiestan en, eh, en, en algunas formas, en, en, en estas ya referidas patologías sociales, en esas expresiones en donde eh, vemos hoy día las noticias y, y, y a veces hasta nos, nos impacta eh, conocer eh, hechos, ¿no? Eh, ya no se diga el tema tradicional del suicidio, sino hechos que involucran a um, eh, infanticidios, etcétera. Cosa que, bueno, eso ha habido a lo largo de la historia de Japón, no es algo nuevo, pero ahora eh, resurgen, diríamos, eh, de manera mucho más vívida, ¿no? Eh, ¿Por qué eh, comprenderlos? Bueno, pues porque nos permite tener esta visión que yo siempre... Eh, he insistido, de 360 grados, no de 180, de 360 grados que, que nos eh, eh, favorece, digamos, una eh, apreciación más eh, integral del lugar a donde estamos ubicados. ¿no? Y bueno, ¿y para qué sirve entenderlos? Por lo menos porque nos permite dar un salto hacia eh, procesos que quizá dentro de esta realidad 
eh, nosotros como sujeto de conocimiento se presentan en una primera instancia, pero hay que ir hacia eh, ma mayores niveles de profundidad para poder tener una apreciación mucho más, eh, digamos, eh, puntual. Bajo esta idea, entonces, eh, quizá la, la pandemia, ¿no? Sabemos que la pandemia detonó muchas, muchas cosas, tuvimos que estar enclaustrados, tuvimos que, que volcarnos también al trabajo. Y, y la verdad, pues, estos, eh, estos cuentos habían escrito, se habían escrito en diferentes momentos y en diferentes eh, circunstancias. Eh, dije, bueno, ¿por qué no? Eh, alguien me convenció, me dijo, oye, pues tienes esto, creo que puede ser algo, algo interesante. Eh, y dije, bueno, pues puede ser, pero eh, mm, lo vamos a hacer eh, bajo una perspectiva diferente. Es decir, eh, vamos a, a seleccionar cinco cuentos nada más. Yo quería eh, un documento de lectura rápida, es decir, que te permitiera no eh, poder pasar en las historias y, 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 y poder descu descubrir el hilo narrativo entre las mismas. De, eh, y eh, también eh, pues, eh, aprovechar estas eh, posibilidades que la misma eh, tecnología te, te permite y las oportunidades que también ahora eh, se eh, expresan en las facilidades de publicación de eh, obras de diferente índole, ¿no? Entonces, bueno, eh, bajo, bajo esta mecánica, también considero importante que eh, si podríamos accesar eh, a esas eh, nuevas propuestas eh, editoriales y de publicación que nosotros los, los académicos estábamos o estamos acostumbrados a, pues, eh, tener, digamos, ya nuestras plataformas editoriales tradicionales, el libro impreso, o migrar al, al PDF, eh, pero también con ciertas reticencias ¿no? dentro de nuestra comunidad de epistemia. Pero decía, bueno, ¿por qué no? Yo creo que puede ser, puede ser importante y también, bueno, esto podría eh, al, al mismo tiempo eh, accesar o permitirnos llegar a un público mucho mayor. ¿no? Entonces, ahí, ahí fue la posibilidad. Eh, eh, lo que hicimos fue, eh, primero... Eh, buscar el ICBN, sabemos que pues, eh, los derechos de autor son, son importantes y estos están protegidos eh, también con el registro. Eh, sin embargo, la pandemia dificultaba esto. Eh, en México era virtualmente imposible, al menos en los, en los primeros meses después de, de, de la decisión del confinamiento, poder eh, obtener un ICBN. Entonces, Tuvimos que hacerlos en España, que, que digo, no estaban mejor que yo, pero al, al menos ellos sí tenían, eh, digo, mejor que nosotros, pero al menos ellos sí tenían esta facilidad de hacerlo vía internet. Entonces obtuvimos el permiso de, de digamos, el ICBN de España y posteriormente decidimos eh, que la mejor plataforma, entre muchas que existen, eh, donde podíamos alojarla, era eh, eh, Kindle. Entonces, Kindle, eh, también eh, hay una eh, oportunidad para la autopublicación, ¿no? Eh, en condiciones que, bueno, pues, obviamente toda editorial, pues, marca condiciones eh, que nosotros valorábamos que eran, al menos de las que estaban en el mercado, pues, la, las, más, las más favorables, ¿no? Entonces, de ahí se, se, decidió, se decidió que bajo la plataforma, plataforma de Kindle fuera, fuera el espacio. Bien, ya para, para ir cerrando entonces, eh, y regreso a, a, al haiku y vamos a terminar con, con, con otro haiku, ¿no? ¿Qué, qué relación tendría entonces eh, esta actividad de la creación literaria, y lo podemos llamar en mi caso así, eh, con los internacionalistas o los científicos sociales? Es decir, ya eh, comenté inicialmente que nosotros pues, eh, somos capacitados a poder expresar nuestros eh, argumentos, nuestras ideas en papel y tinta, y lo hacemos, ¿no? O se debe hacer desde una forma 
este, estructurada, pero ¿qué nos serviría si por hobby o por una afición paralela o por deseo ¿no? eh, propio eh, entrar a, a, a otros géneros artísticos, incluyendo la literatura? ¿no? Y creo yo que ahí, ahí eh, estamos ubicados en lo, lo que primero le señalaba en, este, eh, en el haiku primero que, que referimos, esta capacidad de observación. ¿no? Nosotros como sujetos del conocimiento, lo reitero, tenemos que tener esta capacidad de observación. Pero si nos quedamos en, en esta cap capacidad de observación de lo aparente, entonces ahí eh, se limita nuestra capacidad para poder entender de manera más profunda qué es lo que sucede eh, en, en nuestro entorno y, y qué y cómo nosotros estamos ubicados en el mismo. Esta capacidad de observación debe de trascender y llegar a los curas, es decir, llegar siempre a, los, a lo que hay detrás, ¿no? al México profundo, al México que está detrás, a este México que no se eh, percibe como Alemania, como Estados Unidos, como China, etc. Es decir, si nos quedemos en las... Eh, primeras percepciones sensoriales de, de, un, de un primer momento, entonces ahí tenemos un problema para poder dar el salto. Eh, los marxistas, digo, no me voy a entrar en esa discusión, lo definían eh, eh, como la dialéctica y como la dialéctica permitiría, diríamos, trascender a eh, los eh, procesos eh, iniciales uh, y, y, y trascender los mismos hacia un eh, conocimiento de mayor envergadura, ¿no? Pero bueno, eh, también el otro eh, aspecto que, que al menos yo me vi reflejado, es decir, esa capacidad de observación, ir a la calle, ver, observar, entender, pero también tener una sensibilidad de eh, atender el entorno social y natural donde uno estaba inserto, ¿no? Y, y que eso este, es el ejemplo que les decía, algunos de ustedes en esta figura de las grullas volando, a donde estaba el monte Fuji, a lo mejor observaron la, la caída de los pétalos del sakura, de la flor de cerezo, y algunos otros no. Entonces, es, esas, estas formas de sensibilidad son distintas. Pero, ¿dónde estoy eh, parado? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estoy viendo? Y, y cómo el entorno eh, donde estoy inserto está dialogando conmigo, y cómo yo estoy dialogando con él es, es creo yo, eh, un, un aspecto esencial. ¿no? Igual yo, eh, a lo mejor, eh, con otro tipo, o otros niveles de sensibilidad, pues me hubiera quedado en el, en el Japón de, de la apariencia, ¿no? Y lo cual, pues, no, no hubiera estado mal, ¿no? O sea, yo, yo hubiera regresado a México, ah, no, pues todo muy bien, la tecnología, ¿no? Pues super padre, los robots, este, eh, bueno, pues ya... Eh, el manga, el anime, y bueno, feliz, ¿no? Pero bueno, era, era ese ejercicio, ¿no? Y el otro elemento, independientemente de la forma y del género que uno pueda escoger, el poder comunicarlo. Ese es el, el, otro, el otro aspecto que creo que es esencial. Si uno puede tener esta gran capacidad de observación, esta gran sensibilidad, pero no tiene esta forma de expresarlo, entonces ahí hay un elemento que... Eh, este, este vínculo, ¿verdad?, está, está faltante. Entonces, creo que es, es, es eh, importante, interesante, bajo esta perspectiva que eh, nos permite, en efecto, como refería la, la maestra eh, Adriana Ara Lubiano, generar estos puentes, ¿no?, estos puentes de entendimiento que nos permiten ubicarnos y entender el contexto donde estamos. Entonces, bajo esta idea, creo yo que ese es el espíritu, al menos, eh, una suerte de, eh, de, de testimonio personal de lo que yo pude ver y lo que yo he podido estar viendo de cómo Japón ha estado cambiando en, la, en, las últimas, en, en los últimos años eh, de manera eh, acelerada y vertiginosa. ¿no? Noticias que quizá eran estaban presentes ¿no? en las planas de los periódicos o era una noticia de manera secundaria en, en algún noticiero, ahora ya son noticias de, 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 de primer orden. ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí en medio? ¿no? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo 
por, por qué eh, el tema de la des desaparición de una persona se vuelve una noticia, ¿verdad? Eh, en fin, eh, ex eh, existen todos esos, esos elementos que eh, vale la, la pena, eh, digamos, reflexionar desde mi punto de vista. Ya para cerrar, entonces, bajo esta idea, ¿no? Eh, eh, resumiendo, ¿no? Eh, no necesariamente porque eh, escribas eh, un haiku, te vas a hacer un haikuin, ¿no? O te vas a hacer a una persona que cultiva el haiku. No por el hecho de, 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 escribir, de escribir un cuento te vas a hacer un escritor. Pero quizás sí, ¿verdad? Es una forma de eh, expresar lo que tú has observado como, como un sujeto social, como un actor social dentro de un entorno, y lo expresas, y lo manifiestas, ¿no? Y quizá esto, que puede ser algo demasiado personal o algo que tú quieras socializar, es válido, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, ni veas alas surcan el horizonte, dejan su huella. ¿no? Pero, eh, igual, uno puede imaginar que eh, un, un escenario eh, quizás semejante a este, ¿verdad? ¿No? Ves a un ave, ¿no? Blanca, ¿no? Ves el horizonte y lo visualizas y lo interpretas. Ya, ya después, como hicimos el ejercicio anterior, puedes ver el detalle de las nubes, puedes, eh, puedes ver el color del mar, puedes ver otras, otras formas, pero a lo que voy es esta, esta forma en que nosotros interactuamos como ser social, pero también de, dentro de nuestro entorno natural y esta forma en que nosotros lo, lo, lo expresamos, primero observamos y después lo expresamos, creo que es la, la naturaleza primaria de nosotros como sujetos de conocimiento. En fin, final, finalmente, pues no podría terminar sin el comercial, ¿verdad? Eh, la plataforma en, en donde está eh, el documento es eh, Amazon, ¿no? Eh, bajo la versión de Kindle. Eh, ustedes pueden accesar ahí. Eh, siempre he dicho que, que el equivalente, cuando uno logra eh, que un eh, resultado eh, en una publicación pueda costar lo mismo que la entrada al cine junto con tus palomitas y un refresco, entonces tú ya estás en el rango en que, en que todo el mundo puede, puede accesarlo. Entonces, eh, ahí está la invitación. Les agradezco mucho pues, eh, el poder compartir con ustedes estas reflexiones eh, un tanto personales de cómo eh, visualizo yo eh, este ejercicio que al final de cuentas se denominó Otaku y están invitados a poderlo leer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos Uscanga. Sin duda, eh, pues si hay un libro que podríamos recomendar para saber sobre la cultura eh, japonesa, pues eh, será este, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite ver esos, esas expresiones ocultas de, de la cultura japonesa, esas referencias culturales expresadas en, en las prácticas sociales eh, que nos mencionaba el doctor, algunas patologías, algunas otras no, del Japón, que a lo mejor no necesariamente son únicas del Japón, pero que sí lo conforman, ¿no? Este, esas eh, vivencias y esas experiencias del Japón que, que los japonólogos pueden tener solo al observarlos de cerca o en el propio, en el propio Japón. Y este, sin duda me quedaría con esas, con esas reflexiones, eh, invitarlos a que, a que consigan el libro en versión... Eh, ahorita por lo menos en Kindle, y va muy de la mano porque este, le van a preguntar, eh, le hicieron las siguientes preguntas. Uh -huh. eh, una es, ¿los cuentos podrían ser una vía para visi visibilizar las problemáticas sociales y no solo ver a Cool Japan? Eh, la dos, ¿cómo se inspiró para escribir tales re relatos y qué tan difícil fue mezclar la ficción con la realidad? Y si habrá posibilidad en algún futuro de conseguir el texto en algún otro lugar, además de Kindle. Ok, pues muchas, muchas gracias por las, por las preguntas. Pues bueno, en relación a, a la primera, eh, sí, yo pienso que cualquier forma de expresión eh, literaria o artística es válida para eh, poder reflejar, digamos, el, los temas sociales de, 
cualquier entorno, cualquier país, cualquier lugar, ¿no? Eh, lo vimos aquí en México, por ejemplo, con, con el muralismo, ¿no? Eh, el muralismo de Rivera, Siqueiros, en fin, eh, se expresaba y, y uno, y uno al, al visualizar estas obras, uno se queda impactado de la fuerza, de la, de la intensidad de, de, de lo que expresan. Igual, en, 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 la, en las figuras literarias, pues, da esto, ¿no? Y, y creo yo que eh, a mí en particular eh, fue, eh, pues, me invitó justamente porque, a diferencia de lo que yo hacía de relato de las crónicas y de eh, que yo enviaba y a veces como, diríamos, notas eh, como unas suertes de profundidad en los periódicos, en donde ahí pues no, ahí tenía que narrar los hechos tal como, como eran, es decir, ahí no, no había la licencia por parte del autor para dar un giro, sino que en función de lo que uno observaba, investigaba, uno narraba eh, estos, eh, estos hechos, ¿no? Entonces, eh, ahí había un, un, una forma, y quizá en, efect, en efecto, y para responder a la segunda, era eh, pregunta sobre... Eh, si, ¿qué, ¿Qué tan difícil era combinar la realidad y la ficción? Quizá, digamos, eh, eh, sentías más libertad ya en la elaboración de este cuento corte porque tú podías agregar elementos eh, que, eh, cuando digo, digo ficción, no es que eh, no tengan algún sustento. Es decir, cuando a, 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 digo ficción, es que, eh, por ejemplo, la narrativa... O, 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 el, o la secuencia de sucesos era un tanto diferente y que por énfasis literarios uno ponía, eh, eh, digamos, más acento en algunos que otros que a lo mejor no fueron los principales, ¿no? Eh, también la omisión de, de los nombres de las, de las personas, ¿no? Eh, eh, porque, bueno, en las noticias sí, en algunos casos sí venían los nombres o en los relatos directos que a mí me, 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 me compartieron Tenía, o sea, yo sabía el nombre de la persona de, la que está, de quien estaba narrando, ¿no? Entonces, eh, eso fue eh, esta, esta suerte también de ubicar espacios eh, que no necesariamente eh, se habían desarrollado ahí el, el, el momento clímax, ¿no? De, de, de el, donde se va a desenlazar el cuento, ¿no? Y también eh, 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 utilizar estas eh, figuras de muchas familias que pude yo tener la oportunidad de visitar en, y, y, y me imaginaba, ¿no? Es decir, eh, tú llegabas eh, a, a un fin de semana y preguntabas, este, eh, Dan a Dan, loco de escado, ¿dónde está tu esposo? No, no, pues mi esposo está pues atendiendo, ¿no? Eh, estos y otros con los clientes. Ah, ya, ya. Y este, y bueno, y, y ya te platicaban, ¿no? Eh, tonto. Bueno, eh, pues todas las, las, las eh, los problemas eh, ¿no? eh, que esto generaba. Es decir, los, los japoneses eh, dicen que tienen, que son muy cerrados, ¿no? que ellos tienen esta coraza también de la sonrisa gigante y, y, y que penetrar a ellos eh, es muy difícil, pero cuando logras hacerlo, ¿verdad? Te, te, te tienes a alguien que, pues, a, a un amigo, un confidente, etcétera, etcétera. Entonces, había también estas, esta, esta, esta suerte. Y bueno, no sé sobre otra forma de publicación e impresa, no sabemos todavía, vamos, eh, todavía es, es un poco complejo, la misma plataforma nos da el, la posibilidad de poderlo poner en, en, en venta en impresa, pero eh, consideramos que Kindle, y sobre todo porque que está destinado a un, a un público joven, ¿no?, eh, pues el, el, no es necesario tener el, el, el gadget para, uno lo puede visualizar en su computador, uno baja la aplicación y uno lo, lo puede leer sin ningún problema, pero eh, pues ya veremos en función de, de la demanda que, eh, que pueda haber del mismo, eh, eh, pon, poner, diríamos, una, una edición in, impresa, ¿no? que sería pues también eh, muy interesante. Muchísimas gracias, doctor Carlos Uscanga. Eh, bueno, pues antes de, de empezar a hacer el cierre este, de nuestra eh, jornada, eh, los invitamos para que el día de mañana estén en nuestra tercera eh, jornada, mi tercera y última eh, jornada, a partir de las nueve de la mañana. Mañana vamos a tener eh, cuatro eventos 
Y, este, y, y, y bueno, también quiero agradecer a la, a la maestra Adriana eh, Aro Lubiano por, eh, por invitarme para moderar la presentación de la publicación del doctor Carlos Suscanga, el doctor Carlos Suscanga, al Centro de Relaciones Internacionales, a, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la Facultad de Filosofía y a todas las instituciones que apoyaron este evento, así como a eh, las encargadas de las videoconferencias de la facultad y, y Dalia y Elvira que nos están haciendo el vínculo con eh, eh, las redes sociales para vertirles las preguntas a eh, los, los presentadores el día de hoy. Eh, bueno, yo me despido, voy a dar entonces la palabra al doctor Carlos Uscanga y a la maestra Adriana eh, Arunubiano para que hagan el cierre formal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Sí, no, gracias, no, pero, pero prácticamente, eh, bueno, por ahí se quedó una pregunta, lo, la retomo muy rápidamente, es decir, eh, traté de hacer el disclaimer de que no, no tengo nada que ver con, con en, en ser, digamos, un escritor, sino es el, el gusto de compartir y de comunicar, y quizá la literatura me ha, me ha servido esto. Entonces, eh, sí, eh, quizá la, eh, combinar la experiencia de mi trabajo en la investigación en lo, en lo social y en lo internacional, eh, con eh, la forma de expresarlo en un medio diferente a lo que yo estoy acostumbrado, sí es, no solamente un, fue un reto, sino también algo, un, un camino un, un tanto inédito para mí, pero muy eh, gratificante. Le cedo la palabra a, 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 la, a la maestra Adriana Arabian. Adelante. Muchas gracias, doctor Uscanga, por haber respondido esta última pregunta. La formuló el doctor Ral, que me acompaña aquí esta tarde. Entonces, pues sí, esa era su, su pregunta, ¿no? Porque pues el discurso del investigador es uno bajo las, pues sí, las reglas estrictas ¿no? que debe tener nuestro discurso y el escritor literario, pues sí tiene esas libertades, ¿no? Entonces, él eh, se preguntaba, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia? Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias, doctora Valdivia, por haber moderado la sesión del día de hoy, el panel y esta presentación del libro Otaku del doctor Carlos Uscanga a todas las personas que nos dan el soporte, que nos apoyan con el soporte técnico en esta jornada México-Japón, Sociedad, Cultura y Literatura. Nuestro agradecimiento desde lo más profundo de nuestro corazón a la licenciada Dávalos Rayo, a la maestra Vania Shiota, al doctor Carlos Uscanga. Gracias por esta bonita mañana. Doctor Uscanga, clausure, por favor. <risa> Pues muchas gracias. No, pues eh, simplemente, como ya se refirió, invitarlos a que mañana nos puedan acompañar a las nueve de la mañana. Eh, va, va a haber un, una actividad muy interesante sobre un taller de traducción. Vamos a presentar el, la obra que tradujo la, la doctora Fierro y, y creo que pues, y va a estar también la autora, ¿verdad? Y lo cual va a ser sumamente interesante. Eh, eh, me sumo a, a los agradecimientos al Centro de Relaciones Internacionales, al área de investigación, al área técnica, a, a Ceci, a Tina y a todo su equipo en el área de eh, videoconferencias de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a nuestras becarias que nos estuvieron monitoreando y, y, y abrevando las preguntas que ustedes hacían, pues a, la, a la doctora Vania de la Vega, a la maestra Vania de la Vega, a, pues a la maestra eh, Ara Boluviano, a, a la maestra Dávalos y bueno, a la doctora Virginia Valdivia, gracias, muchas gracias y pues cerramos la transmisión por el día de hoy. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Uh -huh.